এখন গ্রামসি আপনারা লিখেছেন আন্তনীয় গ্রামসি আমরা এক একজন একভাবে লিখি এক একজনের নাম এই গ্রামসি বানানো আমরা বাংলাদেশে লেখার আগে কলকাতার লোকদের আমি লিখতে দেখেছি পরিচয় এবং অন্যান্য পত্রিকায় তারা গ্রামসছি এভাবে লিখত তালব্য সহায়ের সাথে প্রথম চ লাগিয়ে একটা আশ্চর্য অক্ষর লিখতেন এটি যেহেতু ইটালিতেও একটা জটিল নাম জি আর এ এম এস সি আই সায়েন্স যেভাবে লিখে সেভাবেই নামটা বংশগতভাবে ইটালিতেও বেশি নাই এই নাম মানে আপনি অনেক ইটালিয়ানকে জিজ্ঞেস করবেন দশ জনের মধ্যে নয় জনে আপনাকে বলবে এই নাম আমরা চিনি না এখন শুধু আন্তনীয় গ্রামসের নামের কারণে পরিচিত হয়েছে এখন ইটালিয়ান লেখক চিন্তাবিদদের মধ্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যাদের নাম উচ্চারিত হয় আধুনিক লেখকদের মধ্যে গ্রামসে একজন গ্রামসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো লোক একজন আছে সেটা ম্যাকিয়াভ্যালি ইটালিয়ানদের মধ্যে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে উনিশশো সাঁত্রিশ সনে তিনি যখন মারা যান তখন এত লোকে তাকে চিনত না মানে যারা একেবারেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত তারা ছাড়া বাইরের লোকও তেমন জানত না কারণ তার বেশি লেখাও তখন বের হয়নি এখন উনিশশো সনে তার মৃত্যুর প্রায় এগারো বছরের মাথায় তার কারাগারের লেখাগুলো যখন বের হতে শুরু করলো ছয় খণ্ড বের করেছিল ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি সেগুলো তারা বের করেছিলেন কিছুটা সম্পাদনা করে সম্পাদনার মানে হচ্ছে আগে পিছে করে বিষয়ভিত্তিক যেমন বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে একটা ভলিউম ইটালি ইতিহাস সম্পর্কে একটা ভলিউম এরকম মোট ছয় খণ্ডে বেরিয়েছিল সেটা নিয়ে অনেকের মনে কিছু কিছু মৃত আপত্তি ছিল যে গ্রামসি তো ওভাবে লেখেননি তিনি যে ক্রমে লিখেছেন গ্রামসি প্রায় তিরিশটা খাতা কারাগারের বাইরে পাচার করতে পেরেছিলেন এবং ছোট ভাঙা টাঙাগুলো মিলে প্রায় বত্রিশটা খাতার অস্তিত্ব এখন পাওয়া গেছে এগুলিকে ইটালিয়ান ভাষায় তিনি লিখেছেন বেশিরভাগই এবং সেগুলো পাচার যারা করেছিলেন তিনি যখন ক্লিনিকে ছিলেন সেখান থেকেও কিছু কিছু পাচার হয়েছে সেগুলো মস্কোতে চলে গিয়েছিল রক্ষা করার জন্যে পরে সেগুলো ইটালি আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তার সহকর্মী যার নাম হচ্ছে তলিয়াত্তি ইংরেজিতে পড়ার সময় আপনার অনেকে তগলিয়াত্তি বলেন ইটালিতে ওই জি উচ্চারণ হয় না উচ্চারণটা হয় তলিয়াত্তি টি ও জি এল আই এ টি টি আই ইংরেজি মানে টলিয়াত্তি বলার দরকার নাই আমাদের বাংলা ভাষার মতোই ইটালির ত আর আমাদের ত একই রকম প্রায় কাছে কাছে অন্তত ইংরেজির চেয়ে ওরা যত দূরে আমাদের তত কাছে তলিয়াত্তি মনে করছিলেন এগুলি তার পার্টির সম্পত্তি সেই জন্য তিনি মস্কো থেকে সেইগুলি ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে চলে গিয়েছিল পাঠিয়েছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন গ্রামসির বউয়ের বড় বোন যার পুরো নাম হচ্ছে তাতিয়ানা স্কুকড আর ডাক নাম হচ্ছে তানিয়া উনি ডাক্তার ছিলেন এবং ইটালিতেই থাকতেন তার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো সাতাশিতে মানে গ্রামসির চার বছরের বড় তিনি গ্রামসির সাথে প্রথম পরিচয় হয় ওই পরিবারের দ্বিতীয় ভগিনীর সাথে তার নাম ইউজেনিয়া ইউজেনিয়া এক সময় লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন উনি হচ্ছেন পুরনো বলসেবিক এটা বলসেবিক ফ্যামিলি যাদের ফ্যামিলির নাম জার্মান নাম দেখবেন স্কুকড এস সি এইচ ইউ সি টি বা সি এস এইচ টি স্কুকড ফ্যামিলি ইংরেজরা হয়তো স্কাকড বলবে এটা জার্মান রাশিয়ান ফ্যামিলি এবং বলা বোধয় প্রয়োজন আমরা এটা এখান থেকে বুঝে উঠতে পারি না এটা যাকে বলা হয় ইয়াহুদি ফ্যামিলি নাসারা নয় ইয়াস জুইস এবং ওল্ড বলসেবিক ফ্যামিলি এবং গ্রামসের শ্বশুরের নাম ছিল আপোলোন অ্যাপোলো নাম আর কি এবং ওই ফ্যামিলির সাথে লেনিনের বন্ধুত্ব ছিল এবং ওদের এক মেয়ের ওদের খ্রিস্টান ঐতিহ্যে অর্থোডক্স খ্রিস্টানিটি ওয়াজ থাকে গড ফাদার বলে এক বস্তু থাকে লেনিন ছিলেন ওই মেয়েদের একজনের গড ফাদার মানে ওটা ফ্যামিলি ঐতিহ্য আছে আর কি এবং গ্রামসের বিয়ে তো লেনিন ঘটকালি করেছিলেন এই তো তাকে জানা হয় নাই গ্রামসি বিয়ে করেছিলেন ওদের সবচেয়ে ছোট বোনকে যার নাম জুলিয়া ইটালিয়ান জুলিয়া আমরা লিখি জি আই ইউ এল আই এ ইংরেজির মতো জে দিয়ে নয় তাহলে জুলিয়া স্কুকটের সাথে বিয়ে হয় জুলিয়া তিন বছরের ছোট ছিলেন গ্রামসির চেয়ে গ্রামসিকে ধরে নিচ্ছি আমরা আঠারোশো একানব্বইতে জন্মেছেন কিন্তু আমাদের এই সমস্ত জন্মসন নিয়ে শপথ করার কিছু নাই এগুলো শুধু বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে নয় আমাদের সবার ক্ষেত্রে জন্ম বছর একটু আগে পিছে হয় গ্রামসিটটা ওইটা বলতে হবে তিনি যে গ্রামে জন্মেছিলেন সেটা হচ্ছে সার্ডেনিয়া দ্বীপে সার্ডেনিয়া একটা বড় আকারের দ্বীপ আমাদের সন্দ্বীপের চেয়েও বড় হাতিয়ার চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে আমরা দুজনই দ্বীপওয়ালা আমার জন্ম মহেশখালীতে ডক্টর আজমের জন্ম হচ্ছে হাতিয়াতে যদি জন্ম অস্বীকার না করেন আপনি তো 
আমি মহাশকালে অস্বীকার করি না আপনি করলেও করতে পারেন ওনার সাথে সম্পর্ক এখন আর নাই আমার কিন্তু আছে গ্রামসি প্রথমে সার্ডিনেতে বড় হয়েছিলেন কুড়ি বছর আমি সংক্ষেপে বলি যারা তার জীবনী লেখেন আপনাদের আলোচনার সীমা হচ্ছে তত্ত্বচিন্তা আমি তত্ত্বচিন্তা করতে পারবো না বলে তার জীবনী চিন্তা করতেছি একদম দু একটা জীবনী কথা বলি তারপরে তত্ত্ব কথা বলা যাবে যদি কিছু দরকার হয় কারণ আমি দেখব তার জীবনীর মধ্যেই তার তত্ত্ব আছে কিভাবে আসবে সেটা দেখাচ্ছি আঠারোশো একানব্বই থেকে উনিশশো এগারো আমার দু একটা এদিক ওদিক ভুল চুক হতে পারে যেন আমি মুখস্থ করে আসি নাই এই কুড়ি বছর তিনি সার্ডিনিয়াতে ছিলেন সার্ডিনিয়ার জায়গাটা ছোট নয় সেখানে বড় শহর আছে ছোট শহর আছে যে গ্রামে একটা গ্রামের নাম আছে গিলারজা যেখানে এখন কাসা গ্রামসি হয়েছে গ্রামসি মিউজিয়াম হয়েছে আর রোমে আছে একটা ফন্দাৎসিওনে ইনস্টিটিউটু গ্রামসি হয়েছে গ্রামসি ইনস্টিটিউট ফাউন্ডেশন গ্রামসির ম্যানাস্ক্রিপ্টের মালিক করা হয়েছে এখন আপনারা জানেন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি আর নাই উনিশশো একানব্বই নাগাদ এটা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতো আত্মবিলুপ্ত হয়েছে ওখানে আর নাম কওয়াস তো কমিউনিস্ট পার্টিও নাই এখন তাহলে গ্রামসের সমস্ত কাজ কি বৃথা গেল পালমির ও তলিয়াত্তি বলছিলেন যে আমাদের পার্টির সম্পত্তি এখন পার্টি যদি না থাকে এগুলির মালিক হবে কে আমাদেরকে যেন মৈত্রী ভবন মনিসিং ফর হাত ফাউন্ডেশন সেরকম ওখানে গ্রামসি ফাউন্ডেশন এগুলির এখন দেখভাল করছে একটা হিন্দি কথা বললাম স্যার দেখভাল এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের গোড়া গ্রামসি আঠারোশো একানব্বইতে জন্মেছিলেন উনিশশো সাঁত্রিশে মারা গেছেন তার বয়স কত হইতে পারে এই তো ছেচল্লিশ বছর ছেচল্লিশ বছর এই হচ্ছে অল্প জীবনে তিনি কি লিখেছেন তাকে যত জীবনীকার আছে দেখবেন তার জীবনকে কেউ পাঁচ ভাগে ভাগ করে কেউ চার ভাগে ভাগ করে আমি অত বেশি ভাগ করব না এখন প্রথম ভাগটা হচ্ছে প্রথম কুড়ি বছর তিনি এক গ্রামের ছেলে বাপ জেলে গিয়েছে কোনো কারণে কাস্টম কর্মচারী ছিলেন তারপরে তাকে অনেক খেটে কুটে জুতার দোকানে কাজ করে লেখাপড়া করতে হয়েছে এবং ছাত্র ভালো ছিলেন বলে বৃত্তি পেয়েছেন বৃত্তি না পেলে তিনি ওই দেশের রাজধানী ইটালি একত্রিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আঠারোশো ষাট থেকে সত্তরের দশকে ইতালির একত্রীকরণ এবং তার নেতৃত্ব দিয়েছে উপরের একটি শহর যেটার নাম তরিনো আমরা ইংরেজিতে তুরিন বলি এই জায়গার নাম হলো এই রাষ্ট্রটার নাম কি পিয়েদ মন্থ মন মানে পাহাড় পিয়েদ মানে পা পাহাড়ের পা এই জায়গার নাম এই জায়গা একটা রাজতন্ত্র একটা পরিবারের ছিল তারা ইটালির একত্রীকরণে নেতৃত্ব দিয়েছে আঠারোশো ষাটে গ্রাম সে এটা নিয়ে বহু গবেষণা করবেন বহু কথা বলবেন জেলখানার মধ্যে গ্রাম সে সমস্ত গবেষণা যদি একটা নাম দিতে চান ইটালির ইতিহাস সম্পর্কে অথবা ইটালির ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য সাম লুজ জটিংস অ্যান্ড লুজ নোটস অন দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্টালেকচুয়ালস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইটালি এটা আমরা জানি কীভাবে জেলে তাকে নিয়ে গেছে উনিশশো সনের নভেম্বর মাসে তখন মুসলিনের ক্ষমতায় কায়েম মোকাম হয়েছেন চার বছর এই মুসলিনের ক্ষমতায় আসাকে অনেক বুদ্ধিজীবী তখন স্বাগত জানিয়েছেন তার মধ্যে আপনাদের বিখ্যাত জগৎ বিখ্যাত ফরাসি ইটালিয়ান দার্শনিক বেনেদের তোক্রো সেও আছেন উনি সেনেটের সদস্য ছিলেন বেনেদের তোক্রো প্রথম দিকে মুসলিনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন পরে বছর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এমনকি আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত বা প্রতারিত করতে মুসলিম সক্ষম হয়েছিলেন ইটালিয়ান যে সমস্ত অধ্যাপক শান্তিনিকেতন উনি আমাদের যে তুচ্ছি মানে হচ্ছে এইসব লোক তাদের কারো কারো কারণে রবীন্দ্রনাথ মুসলিমের কাছে করমর্দন করতে গিয়েছিলেন পরে আপনারা জানেন রোমারোলা এবং অন্যান্যদের বাক প্রহারের কালে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে পালিয়ে আসেন রোমারোলার ভারতবর্ষ বইতে এইসব দেখা যায় আমি বলছি ইটালিতে বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন না পেলে এটা আমি নতুন কথা বলছি মনে হইতে পারে কিন্তু কথাটা নতুন নয় আমি কোথা থেকে বলছি সেটাও বলবো বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন না পেলে ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতায় আসতে পারত না তাহলে কোন বুদ্ধিজীবী তিনি এর আগের ইতালির প্রায় একশো বছরের ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছেন বুদ্ধিজীবীদের নানাবিধ চিন্তার অনিবার্য ফসল হিসেবে এই চরমপন্থী যাদেরকে ফ্যাসিস বলা হয় তারা ক্ষমতায় আসছে ফ্যাসিজম শব্দটা ইতালির উপহার আমাদের ফ্যাসি মানে হচ্ছে লাটির ব্যান্ডেল ফ্যাসি কথাটা ইংরেজিতে যেটাকে আমরা ফ্যাসিনেশন বলি ওই কথারই একই উত্তর সূত্র থেকে আসছে যা কিছু আপনার আকৃষ্ট করে যেমন চুম্বকের ফ্যাসি ক্ষমতা আছে প্যারেক পেলে ওদিকে ছুটে যায় ইটালিয়ানরা কি করে এই দলকে ভোট দিল আংশিক ভোট দিল তারপর তারা ক্ষমতায় আসলো সেটা পরে আলোচনা করব তারা ক্ষমতায় আসার পর ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন গ্রামসি উনিশশো চব্বিশে তখন তিনি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন শ্রমিক এলাকায় নিজের এলাকায় তিনি হাতিয়াতে দাঁড়ান নাই আমি আমি ইয়াতে দাঁড়ান নাই এই যে সার্ডিনিয়া দাঁড়ান নাই তিনি দাঁড়িয়েছেন তুরিনে এবং সেখান থেকে শ্রমিকদের ডেপুটি এমপি হয়েছেন তারপরে উনিশশো ছাব্বিশ সনের নভেম্বর মাসে তাকে গ্রেপ্তার করে দুই বছর জেলখানায় রাখার পর তার বিচার শুরু হয় উনিশশো আঠাশ সনের মাঝামাঝি তার বিচারে তাকে বিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয় 
এগুলি সব বইতে আপনারা পড়েছেন কিন্তু সেই বিশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার সৌভাগ্য তার হয়নি যেখানে থাকতে থাকতে উনিশশো পঁয়ত্রিশের পরে তিনি আর কিছু লিখতে পারেন নাই জেলখানায় যে নোট খাতা লেখার জন্য তিনি প্রথম চিঠি লিখলেন তার আত্মীয়কে বললেন যে আমি কিছু একটা লিখবার চিন্তা করছি তখন উনিশশো সাতাইশ হয়ে গেছে আমার জেলে থাকার সময় পরে যখন কারাদণ্ড হয়ে গেল এখন তাকে বলতে কয়েকটা খাতা দাও এই চুরি করে করে উনি খাতাগুলি লিখেছে ওই যে বত্রিশটা নোট খাতা ভরণ করেছেন সেইগুলো এখন ইটালিতে ওই যে ফন্দাত সিওনে ইনস্টিটিউট গ্রামসি থেকে যারা খুব ভালো পণ্ডিত তারা এখন সম্পাদনা করে নতুন করে বের করেছে এগুলো অর্থাৎ গ্রামসি যে ক্রম অনুসারে লিখেছিলেন সেইভাবে বেরিয়েছে হ্যাঁ এই যে ভ্যালেন্তিনো গ্যারাতানা বলে এক ভদ্রলোক আছেন অনেক আকাশচুম্বী পণ্ডিত তার সম্পাদনায় বেরিয়েছে এটাকে বলা হয় ভেরিও রাম এডিশন ক্রিটিক্যাল এডিশন উনিশশো পঁচাত্তর থেকে শুরু হয়েছে ইটালিয়ান ভাষায় এগুলি আবার ছয় খণ্ডে বেরিয়েছে সেইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ জোসেফ এ বুটি গ্যাগ বলে এক ভদ্রলোকে তত্ত্বাবধানে তিন খণ্ড বেরিয়ে গেছে অন্যগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু ধীরে বের হয় এই তিন খণ্ড বেশ অনেক মোটা মোটা এক একটা খণ্ডে প্রায় হাজার পৃষ্ঠা তো এইগুলো পড়ার পর ধারণা হয় আমরা একজন প্রথম শ্রেণীর চিন্তাবিদের মুখোমুখি হচ্ছি এই কথা অন্যান্যদের মধ্যে তিনি যাকে খুব নির্দোষ সমালোচনা করেছিলেন বেনেদত্ত ক্রোচেকে লেখায় উনি বলছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ গ্রাম সিং করেছে উনিশশো বাহান্ন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন করেছে মানে ধরেন ওই দেশের রবীন্দ্রনাথ আর কি দার্শনিক পণ্ডিত সিনেটের মেম্বার এবং তিনি আবার দক্ষিণের লোক যে শহরের নাম নাপোলি নাপোলি মানে নতুন শহর নিউ পোলিস থেকে আমরা ইংরেজিতে বলি নেপলস এটা হচ্ছে ইটালির দক্ষিণ অঞ্চল সার্ডিনেও দক্ষিণ অঞ্চল গ্রামসির প্রথম রাজনীতি ছিল দক্ষিণ অঞ্চলের রাজনীতি হি ওয়াজ এ সার্ডিনিয়ান ন্যাশনালিস্ট যে উত্তর দক্ষিণ সম্পর্কে যেটা নামরা বলি কলোনিয়াল কলোনাইজ সম্পর্ক পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক অথবা পশ্চিমবঙ্গের সাথে পূর্ববঙ্গের সম্পর্ক এগুলি সবগুলি কলোনিয়াল সম্পর্ক ছিল সেইগুলোর মতো উনি মনে করেছিলেন যে সার্ডিনিয়ানদেরকে শোষণ করা হচ্ছে সার্ডিনাতে কিছু নাই আমি বড় হলে সার্ডিনাকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এইরকম ভাষণ দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন আর তার মা ছিলেন গভীরভাবে ধার্মিক রমণী যাকে বলা হয় ক্যাথলিক নারী গ্রাম সে এই জন্য ওই ক্যাথলিক সমস্ত ছড়া তার মুখস্থই ছিল উনি ওইভাবে বড় হয়েছেন বিশ বছর বয়সে যখন তিনি তরিতে পড়তে গেলেন তরিনে তখন তার শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ হলো তখন সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করলেন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে আপনি জানেন তার প্রফেসরের নাম ছিল বিখ্যাত একজন বার্তোলি নিচে উনি এটা বলবেন পরে আলোচনা করার সময় তিনি তৎকালীন যে নতুন ভাষাতত্ত্ব গড়ে উঠছে ফার্দিনা দো শ্বশুর টাইপের ভাষাতত্ত্ব সেইটার মতোই একটা ভাষাতত্ত্বে তিনি ইমান আনলেন এবং তিনি ওদের নিউ গ্রামারিয়ানদের তিনি তুলে ধুনো করবেন তার শিক্ষক তাকে বলেছিলেন তুমি পরীক্ষা দিলে তুমি একটা বড় পণ্ডিত হবে কিন্তু উনি পরীক্ষা দেননি তিন বছর বা চার বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন বটে তারপরে তিনি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় যোগ দিলেন অনেকগুলো সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা ছিল একটা ছিল ইল গ্রিদো দেল পপুল্ল ক্রিদো মানে হচ্ছে ইল গ্রিদো মানে হচ্ছে ক্রাই পপুল্ল মানে পিপল জনগণের কান্না এইসব পত্রিকা অনেক পত্রিকা লিখেছেন আবান তিটামান্তে সব পত্রিকা লিখেছেন সেইখানে মজা হচ্ছে মুসলিনি সাহেব ওই পার্টির লোক ছিলেন তখন ইটালিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং তার বাইরে ছোট ছোট স্টাডি গ্রুপ করে ওনারা একটা গ্রুপ করেছিলেন যেটা পরবর্তী আল্লাহর দিন এ নুভ নামে যে পত্রিকাটা উনি করতেছেন ওই পত্রিকা তুরিনের ফ্যাক্টরিতে যে শ্রমিকরা কাজ করতো তাদের মধ্যে বেশি প্রচারিত হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে নিউ অর্ডার নতুন সমাজ অর্ডারের অনুবাদ ব্যবস্থা করলে হবে না বাংলায় আমি হলে বলে নতুন সমাজ নতুন রবীন্দ্রনাথ যেমন স্বদেশী সমাজ লিখেছিলেন মানে দেশি অর্ডার সেই রকম পত্রিকা করেছিলেন তারপরে সেইটাকে কেন্দ্র করেই তারা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকে যিনি নেতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার বর্ডিগা আমাদিও বর্ডিগা বলে আর অ্যাঞ্জেলো টাস্কা এবং পামিরো তলিয়াত্তি ঘটনাচক্রে যে তলিয়াত্তিও দক্ষিণের সার্ডিনিয়ার ছেলে এবং তারা দুজনই বৃত্তি পেয়েছিলেন গ্রাম সে চেয়ে একটু উপরের দিকে জায়গা পেয়েছিলেন তলিয়াত্তি এবং তলিয়াত্তি পরে তার ফ্যামিলির খবর রেখেছেন এবং ইটালির পার্টির নেতা হিসেবে তাকে আমরা জানতাম উনিশশো বোধ হচ্ছে ষাটের দশক পর্যন্ত উনি বেঁচে ছিলেন এবং তার লেকচারস অন ফ্যাসিজম এই সমস্ত আমি আগেই পড়েছি গ্রামসির বই পড়ার আগে গ্রামসির বই যখন ইংরেজিতে সবাই আমরা পড়া শুরু করলাম উনিশশো সাতান্ন সনের পরে দি মডার্ন প্রিন্স অ্যান্ড আদার রাইটিংস যখন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দোকান থেকে বেরোলো লরেন্স অ্যান্ড উইশার থেকে আর আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স থেকে তখন আমরা প্রথম জানলাম যে এরকম একটা বই বেরিয়েছে সুশোভন সরকার এটা রিভিউ লিখলেন পরিচয়ে পরে ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে নিউ ল্যাফ রিভিউতে দু একটা লেখা বেরোলো তারপর উনিশশো তিয়াত্তরে নিউ ল্যাফ রিভিউর উদ্যোগেই প্রধানত
এই পাঁচশো পৃষ্ঠার যে একটা বই বেরিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমরা সবাই গ্রামশীর নাম জানলাম এখন নিজেদের কথা একটু বলি নিজের ঢোল তো পিটাইতে হবে আমরা একটা পত্রিকা বের করতাম তখন সত্তর দশকে উনিশশো আটাত্তরে এটা বেরিয়েছিল সেখানে গ্রামশীর দু একটা লেখা আমি অনুবাদ করি জালিম ও মজলুম তো লোকে আমাদের সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেওয়া শুরু করলো বলে জালিম ও মজলুম লিখছেন কেন গ্রামশীর ওখানে আসে অপ্রেসর এন অপ্রেস আমি তো ইংরেজি থেকে করেছি তখন আমি ইটালিয়ান পড়তে শিখি নাই এই হচ্ছে আমাদের দেশের ইতিহাস আমার ধারণা বাংলাদেশে আমাদের পত্রিকাতেই প্রথম গ্রামশীল লেখা অনুবাদ হয় আমি শুধু গ্রামশীল লেখা নয় কার্ল কর্সের লেখা গেয়গ লুকাসের লেখা এবং রোজা লুক্সেমবর্গের লেখা লেনিনের লেখা এগুলো আমরা অনুবাদ করতাম আমাদের তখন পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের দুঃসাহস বয়স তো আঠারো উনিশ সেই জন্যই কিন্তু গ্রামশীল লেখা যখন পরবর্তীকে আরও পড়ল আমি একটু স্তব্ধ হলাম যে না আরও পড়তে হবে আমি আর লিখি নাই গ্রামশীল সম্পর্কে এই প্রথম আপনাদের কেন বক্তৃতা দিচ্ছি অনেক দিন পরে সেই পঁয়ত্রিশ বছরের পরে কারণটাও আছে ইতিমধ্যে আরও নতুন প্রকাশনা হয়েছে সেগুলো দেখছি গ্রামশীল নিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে তা আমি সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির কথা বলতে পারবো না এখন ফিরে যাই তার রচনা বলিতে আর কি ওনার পরিবারের যে ইতিহাস আমরা জানি এই তাতিয়ানা স্কুকটের বিরাট ভূমিকা আছে তার এগুলি রক্ষা করার জন্য তিনি কৌশল করে ইটালি থেকে এগুলো ডিপ্লোমেটিক বেগে করে রুশ দূতাবাসের মাধ্যমে মস্কোতে না পাঠালে এগুলো তো ধ্বংসই হয়ে যেত আবার যুদ্ধের পরে এগুলো মস্কো থেকে ফেরত আসছে এখন নতুন নতুন তথ্য সব জানা যাচ্ছে গ্রামশীল বন্দিত্ব এবং এগারো বছর মধ্যে জেল খেটে তিনি জেল থেকে বেরিয়েই মারা গেছেন কারণ তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল ওখানে জেলে থাকতেই কিন্তু তার বন্দিত্বের কাল নিয়ে কিছু কিছু তর্ক এখন দেখা দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে তার মুক্তির জন্যে তৎকালীন রুশ সরকার কি করেছিল এখন তৎকালীন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি কী করেছিল বাইরের লোকেরা কী করেছিল অনেক প্রশ্ন দেখাচ্ছে গ্রামশীর একজন অবিস্মরণীয় বন্ধু হচ্ছেন বিখ্যাত ইতালিয়ান অর্থনীতিবিদ পিয়ার অ্যাঞ্জেলো স্রাফা ওরফে পিয়ের ও স্রাফা ইনি সেই উনিশশো পঁচিশের দিকেই ইটালি থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছিলেন তাকে চাকরি দিয়েছিলেন জন ম্যানার্ড কেইনস এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেইনস তাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর রচনাবলী সম্পাদনা করতেন তিনি সেই সম্পাদনার কাজ শুরু করেছেন উনিশশো আঠাশ সনে পেরো স্রাফা এবং উনিশশো বাহান্ন সনে প্রথম খণ্ড বের হয় এরপর উনিশশো তিয়াত্তরের মধ্যে সবগুলো খণ্ড বেরিয়েছে স্রাফা উনিশশো তিরাশিতে মারা গেছেন এই গ্রামশীল রচনা বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দুজন লোকের ভূমিকা অসাধারণ একটা হচ্ছে পিয়ারো স্রাফা আর হচ্ছে তাতিয়ানা স্কুপড এগুলি পারিবারিক গল্প হলে তারই পারিবারিক গল্প মাত্র নয় ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে পিয়ারো স্রাফার সাথে তুলনা করার মতো কোনো অর্থনীতিবিদ নেই অনেক উপরে তিনি যদি বা নোবেল পুরস্কার পাননি কিন্তু যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অধিকাংশই তার পায়ের তলে বসে থাকা ছাত্র তার মধ্যে আমাদের অমর্ত্য সেনও আছে অন্যান্যদের কথাই বলছি পিয়ার অ্যাঞ্জেল স্রাফার আরও বহু গুণ আছে আমি শুধু একটা কথাই বলি গ্রামশীল রচনা বলি রক্ষা করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাতিয়ানার সাথে তার যে চিঠিপত্র সেগুলি এখন বেরিয়েছে ইটালিয়ান ভাষায় মানে প্রায় দুশো আড়াইশো পৃষ্ঠার চিঠিপত্র তাতিয়ানার সাথে এই পিয়ার অ্যাঞ্জেলো স্রাফার স্রাফার বাবাও ছিলেন অ্যাঞ্জেলো স্রাফা উনিও ইটালিতে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন স্রাফা মুসলিনের বিরুদ্ধে দু একটা প্রবন্ধ লেখার কারণে ইটালি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং তারপরে ইংল্যান্ডে আশ্রয় না পেলে তার কী হতো ঈশ্বর জানেন স্রাফ আবার পছন্দ করতেন না মাস্টারি করাটা তাকে কেমব্রিজে লেকচারার করা হয়েছে তিনি স্বেচ্ছায় লেকচারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি নিয়েছিলেন এবং আজীবন ওখানে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ছিলেন কিন্তু ইটালিয়ান বা অন ইটালিয়ান যত ভালো ছাত্র আছে তাদের সবাইকে উনি গবেষণা নির্দেশনা দিতেন কিন্তু তার বড় কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে এই গ্রামশি পেপারস অনেক বৃদ্ধ বয়সে তিনি উনিশশো এর পরে তিনি ইটালিতে ফিরে গিয়ে তার হাতে যত কাগজপত্র ছিল সব ওই ফন্দাৎসিওনে স্থিতিউত গ্রামশের কাছে ফেরত দিয়েছেন সেখান থেকে আমরা এখন গবেষণার মাল দেখছি আজকে আপনাদের সাথে আমি কথা বলার জন্য এসেছি গ্রামশের দুই ছেলে ছিল আপনারা এটা জানেন একজনের জন্ম উনিশশো চব্বিশে তার ছবি টবি উনি দেখেছেন ছেলেটাকে কিন্তু দ্বিতীয় ছেলেটা জন্ম উনি যখন জেলে যাচ্ছেন তখন হয়েছে তার নাম ছোটটার নাম হচ্ছে জুলিয়ানো বড়টার নাম দেলিও দেলিও উনিশশো বিরাশি সনে মারা গেছেন আর ছোট ছেলেটা মারা গেছেন দুই হাজার সাতে তার জাজ উনিশশো ছাব্বিশে হয়েছিল এখন এখন দেলিও এবং জুলিয়ানোর মধ্যে খুব পার্থক্য ছিল দুই ভাই কেবলই ঝগড়া করত পরে দেখা গেল যেমন জুলিয়ানো ছিল মিউজিশিয়ান ভালো মিউজিশিয়ান আর ডেলিও সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন উনিও মিউজিশিয়ান ছিলেন দুই ভাই ঝগড়া করত আমাদের বাবার রাজনীতি করার কি দরকার ছিল রাজনীতির যে কুফল
সেইখানে যে নির্যাতন পুরনো বলসেবিকদের হত্যা এগুলো খুব জটিল ব্যাপার গ্রামসের স্ত্রী জুলিয়া উনিশশো আশি পর্যন্ত বেঁচেছিলেন যার জন্ম আঠারোশো ছিয়ানব্বইতে আপনি বুঝতে পারেন উনি প্রায় ছিয়াশি বছর চুরাশি বছর বেঁচেছিলেন এবং শেষ বয়সে উনি একটু মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে গিয়েছিলেন এই জন্য তাকে বলসেবিকদের যে পুরনো ওল্ড স্যানাটোরিয়াম ফর ওল্ড বলসেবিক্স ওখানে রাখা হয়েছিল তো গ্রামসের এক নাতি যার জন্ম উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে তার নামও আন্তনীয় গ্রামসি অবশ্যই ইউরোপীয় নেমে জুনিয়র লেখে জে এন আর এই গত মাসে মানে গত মাসের আগের মাসে ডিসেম্বর দুই হাজার ষোলোতে তার একটা প্রবন্ধ বিলেতের নিউ লেফট রিভিউ পত্রিকায় বেরিয়েছে নাম মাই গ্র্যান্ডফাদার এইটা তিনি বক্তৃতা আকারে দিয়েছিলেন ইটালিতেই দুই হাজার বারো সনে ইটালিয়ান ভাষায় সেটার অনুবাদ ইংরেজিতে বেরিয়েছে চার বছর পাঁচ বছর পরে সেখানে তাদের পরিবারের অনেক কাহিনী দাঁড়িয়ে উনি একটা বইও লিখেছেন লা স্টোরিয়া দি উনা ফ্যামিলিয়া রিভলুসানিয়া এরকম আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারছি না রিভলুসানিয়া এরকম উচ্চারণ করে দি স্টোরি অফ এ রেভলিউশনারি ফ্যামিলি তার বাপ এবং মায়ের কাহিনী তার দাদা এবং দাদির কাহিনী এবং ওই ফ্যামিলি লিখেছেন তাতে অনেক তথ্য জানা যায় তার মধ্যে নতুন তথ্য হচ্ছে এটাই যে গ্রামসের মুক্তির জন্য স্ট্যালিন গভর্নমেন্ট কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না তার সন্দেহ হচ্ছে কোনো চেষ্টা করেনি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আর কি কিন্তু একই সাথে স্ট্যালিনের আমলে যত ফ্যামিলি নির্যাতিত হয়েছে ওল্ড বলসেবিক ফ্যামিলি তার মধ্যে জুলিয়া স্কুকটের ফ্যামিলি নির্যাতিত হয়নি নিজে না হওয়ার কারণ হচ্ছে পামির ও তলিয়াত্তি যিনি ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির গ্রামসির পরের নেতা তিনি এই ফ্যামিলিকে রক্ষা করেছেন অর্থাৎ গ্রামসির পক্ষ থেকে বার্তাটা পাঠানো হয়েছিল স্ট্যালিনের কাছে এই ফ্যামিলিটাকে যেন স্পর্শ করা না হয় এই জন্য তারা অক্ষত অবস্থায় স্ট্যালিনি আমলের নির্যাতন থেকে তারা বেঁচেছিলেন এবং ক্রুশ্চেপ যখন আসছেন তখন ওই যে ইউজেনিয়া গ্রামসের সাথে গ্রামসের প্রেমে প্রথমে পড়েছিলেন কিন্তু ইউজেনিয়া মধ্য বোন কিন্তু বিয়ে দিয়েছেন ছোট বোনের আর আজীবন গ্রামসের সেবা করেছেন অবিবাহিত থেকে গেছেন তাতিয়ানা এগুলো বিশ্বের প্রেমের ইতিহাস ও অনেক বড় প্রেম এটার সাক্ষী হচ্ছে পিয়ারো শ্রাফা শ্রাফার সাথে তাতিয়ানা যে পত্রালাপ দেখা যায় শুধু গ্রামসের সেবা করার জন্যেই তিনি নিজের জীবন প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি কিন্তু গ্রামসের সে বয়সে পাঁচ সাত বছরের বড় আঠারো সাতাশিতে জন্ম তাতিয়ানার তিনি ডাক্তার ছিলেন এবং বেশ প্রসারও ছিল তার আর ফেরেন যায় নাই গ্রামসির মরার পর তার জিনিসপত্র নিয়ে তিনি চলে যান এবং এখন তারা একটা গ্রামসি মিউজিয়ামও করেছেন রাশিয়াতেও যেখানে ওই গ্রামসির পরিবারের জিনিসপত্রগুলি রাখে ওই দুই বোন এটার বলছে কি আন্তনীয় গ্রামসির জুনিয়ার তখন তারা দুই ভাই তার ভাই ছিল ওই যে ডেলিও এবং জুলিয়ানো ওরা হচ্ছে জুলিয়ানোর সন্তান আমি যার কথা বলছি আন্তনীয় গ্রামসের ছোট ভাই তার চাচা এবং বাবা সবসময় ঝগড়া করতো এটা নিয়ে বলে আমার বাবা যদি ভাষা তাত্ত্বিক হতো তাহলে ভালো হতো রাজনীতি কেন সমনষ্ট করলো তখন সে বলে কাকা তাহলে তোমরা হইতা কেমনে এই সমস্ত রসিকতাও আছে এখানে যা হোক এই হচ্ছে গ্রামসের পারিবারিক দিক এবং তার জীবনের যাকে বলা হয় কষ্টের দিক সমৃদ্ধির দিক হচ্ছে আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করছি শুধু আমরা নয় সারা পৃথিবী আলোচনা করছি আমরা বাংলাদেশেই সম্ভবত আমাদের মতো এত জনবহুল দেশের দিক থেকে আমাদের এত গভীর শ্রদ্ধাশীল ভাষা থাকা সত্ত্বেও গ্রামসির রচনা বলি আমাদের ভাষা এখনও প্রচারিত হয়নি এবং আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই নিয়ে বেশি জ্ঞান আছে এমন লোকের সাথে দেখা হয় না আমাদের দু একজন এখানে থাকতে পারেন আপনারা হয়তো গড়ে উঠছেন এখন আমি একটু বিস্মিতই হলাম আনন্দও হলাম যে আপনারা এটা আলোচনা করতে রাজি হয়েছেন তো গ্রামসির শত বর্ষ পার হয়েছে উনিশশো একানব্বইতে তখনই এই আন্তনীয় গ্রামসি জুনিয়র তিনি ইটালিতে প্রথম আসেন এবং তাকে নিয়ে আসে ওই গ্রামসি ফাউন্ডেশন তারপরে তিনি যে সমস্ত জেলখানায় তার দাদা ছিলেন একটা জায়গার নাম হচ্ছে তুরি এটা তুরিন নয় তুরি শুধু সেই জেলখানা তো শ্রমিকদের জন্য উনি গান গিয়েছেন উনি ভাবছিলেন যে এখন গ্রামসের মতো একজন বুদ্ধিজীবী দরকার যিনি ইটালির বহুধা বিভক্ত বামপন্থীদের যিনি ঐক্যবদ্ধ করবেন সেই স্বপ্ন সেও দেখে কিন্তু কেন এই ঐক্য সম্ভব নয় কি কি পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীতে এর মধ্যে এটি আলোচ্য সূচি গ্রামসের জীবন থেকে যদি আমরা যাই তার বইতে তিনি কী কী বিষয় আলোচনা করেছেন ইটালিয়ান বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস নিয়ে তিনি এত সময় ব্যয় করেছেন কেন সেটার কারণ হচ্ছে উনি বললেন কোনো সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের খবর আগে বুদ্ধিজীবীদের কানে আসে এবং তারা কিভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন সেটার উপর ভিত্তি করে সমাজের ভাগ্য নির্ধারিত হয় এখন প্রথম প্রশ্ন হয় বুদ্ধিজীবী কে বুদ্ধিজীবী কথার জন্য এত বেশি কথা আমাদের দেশে কিন্তু বুদ্ধিজীবী শব্দ আমরা ব্যবহার করি না গ্রামে দেন এই লোকটা শিক্ষিত এই লোকটা শিক্ষিত নয় 
আমরা বললাম অনুশিক্ষিত মানুষ এইটাই হচ্ছে বুদ্ধিবী শব্দের অনুবাদ এখন আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি এই লোকটা শিক্ষিত কিন্তু এই লোকটা অশিক্ষিত এটা বলা যাবে না আমি গ্রামশীল একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি গ্রামশীল প্রথম থিওরি বলে সাম ম্যান আর ইন্টালেকচুয়ালস বাই প্রফেশন বাট দেয়ার আর নো নন ইন্টালেকচুয়ালস এটা ভাববার মতো কথা যে কোনো কোনো মানুষ পেশা হিসেবে বুদ্ধি বিক্রির পেশা গ্রহণ করেন তিনি লেকচার বিক্রি করেন আমরা যেমন করি আর অন্যান্য ডাক্তারিরাও তাদের বুদ্ধি বিক্রি করেন প্রেসক্রিপশন লেখেন এগুলিকে বুদ্ধিজীবী বলবো এমনকি যারা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মতো যারা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসে চাকরি করেন যেমন গান্ধী তারাও বুদ্ধিজীবী শুধু উকিল বলে নয় শুধু ইঞ্জিনিয়ার বলে নয় কিন্তু কোনো মানুষকে অবুদ্ধিজীবী বলা যাবে না তার মানে কি সব মানুষই বুদ্ধিজীবী মিনিমাম বুদ্ধি না থাকলে একটা ডিম ভাজা করে আপনি খাইতে পারবেন না গ্রামশীল বক্তব্য হলো সকল মানুষই শিক্ষিত আপনি লালন ফকিরকে অশিক্ষিত বলার অভ্যাস আপনার ছাড়তে হবে মানে আমরা অক্ষর জ্ঞানকে শিক্ষাকে সম যদি না ভাবি তাহলে তো এটা বলতে পারবো না কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে পেশা হিসেবে যারা বুদ্ধিকে গ্রহণ করেছেন তাদের কথাতেই আমরা সীমিত করি এবং যে কারণেই কোনো কাজ করতে হলে কৃষকেরও যে বুদ্ধি না হলে চা হাল চাষ করতে পারে না সেই জন্য কৃষক বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবী এবং কৃষক সমাজের মধ্যে যারা তাদের নেতৃত্ব দেন তারাই কৃষক সমাজের বুদ্ধিজীবী এবং এই যে সমাজের ভিতর থেকে উঠে আসা এটার জন্য গ্রাম সির আরেক শব্দ বিখ্যাত হয়েছে অর্গানিক আরেক ধরনের বুদ্ধিজীবীর নাম হচ্ছেন ট্রেডিশনাল এখন একটা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপনার যদি হাল ধরতে হয় ধরেন তিনি নৌকার মাঝে তিনি বুদ্ধিজীবী তিনি এবং তিনি নিজেও একজন যাত্রী আমরা দশজন যাত্রী আছি এই মারি যে আমি ভাড়া করে আনিনি করেছি তাকে যে তুমি এই মাঝির আসনে বসো আমরা মিডলম্যানকে মাঝি বলি মাঝি কথার আক্ষরিক করতে নিলে হয় মধ্যখানে যিনি বসেন তাহলে তাকেই উনি বলছেন অর্গানিক আমাদের দেশের লোক মনে অর্গানিক মানে যেন সার দেওয়া হয় নাই তেমন নয় কিন্তু অর্গান হচ্ছে এখানে অঙ্গ সমাজের কোলের থেকে যে উদ্ভূত হয়েছে এখন একটা ভাষা থেকে যখন আরেক ভাষা অনুবাদ করতে যায় তখন কিন্তু সমস্যা হয় আমরা তো ইটালিয়ান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করছি সেখান থেকে বাংলায় নিচ্ছি প্রায় লোককে আমি এইটা অনুবাদ করতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়তে দেখেছি কারণ ভিতরে একটা না বুঝলে তো অনুবাদ করা যাবে না আপনি গ্রামসি অনুবাদ কখনোই করতে পারবেন না যদি আপনি গ্রামসি আগে গোটা না পড়েন কি অথবা অনুবাদ করার চেষ্টা না করলেও কিন্তু বুঝতে পারবেন না অনুবাদ করার সময় একটা আপনার সামনে একটা বাধা আসে তখনই আমি চিন্তা করতে বাধ্য হই ওনার বক্তব্য হলো বুদ্ধিজীবীরা দুই প্রকারের ট্রেডিশনাল এবং অর্গ্যানিক তার মানে এটা কি অনেকের কাজ আছে সে কী করে সে বক্তৃতায় দেয় মাইকের মতো যে ভাড়া করে তার বক্তৃতায় দেবে এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল বুদ্ধিজীবীর কাজ বুদ্ধিজীবীদের তার পেশা আমাদের দেশে এটা শ্রম বিভাগ হিন্দু সমাজে স্পষ্ট হয়েছে ব্রাহ্মণ সে যে জনজমানে যাবে সেখানে যাবে একটা তার পেশাই হয়ে গেছে আপনার বাপ যদি ব্রাহ্মণ হন আপনিও ব্রাহ্মণ হবেন আমার করে অনেক বুদ্ধিজীবী ফ্যামিলি আছে বলে আমাদের বলে মিয়াজির বাড়িতে বিলাই তিনশে পাড়া পড়তে পারে এটা হচ্ছে তার অভ্যাস বসত এটা অভ্য অংশ হয়ে গেছে কিন্তু যারা কোনো প্রয়োজনে দরকার হলে লেখাপড়া আমি শিখব আমাকে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে এরকম আমরা এদেরকে প্রায় বলতে পারি প্রায় রেভলিউশনারি গ্রামশীল আলোচনার অর্থ আর বহু রকমের আছে আমি শুধু একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছি এই কথাটা প্রসিদ্ধ হয়েছে ওনার বক্তব্য হলো ইটালিতে ফ্যাসিবাদ কেন আসলো ফ্যাসিবাদে কেন জয়ী হলো কারণ ফ্যাসিস্টরা এবং কমিউনিস্টরা তারা উভয়েই সোশ্যালিস্ট পার্টি করতেন আগে ফ্যাসিস্টরা যে পদ্ধতিতে ক্ষমতা আসছে কমিউনিস্টটাকে সে পদ্ধতিতে ক্ষমতা আসতে পারত বা পারা উচিত এই সমস্ত প্রশ্ন তিনি জেলখানায় বসে নিজে নিজে করছেন গ্রামসের সর্বশেষ যে লেখাটা যে চিঠিটা তিনি সাতাশ সনে তার বউয়ের বড় বোনকে লিখছেন তাতে নিয়ে বলছেন আমি এখন একটা নতুন কিছু লিখবার চিন্তা করছি তবে আমার একটা সুপারফিশিয়াল প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল জেলে আসার আগে আমি নভেম্বর মাসে জেলে আসছি এই অক্টোবর মাসে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল ওইটার নাম হচ্ছে ইংরেজি অনুবাদে দ্য সাউদার্ন কোয়েশ্চেন অথবা আপনি বলতে পারেন দ্য সার্ডিনিয়ান কোয়েশ্চেন ইটালিয়ান ভাষার নাম হচ্ছে লা কেস্তিওনে মেরিদিও না আলে যদি আপনি ইংরেজিতে অক্ষরে করে অনুবাদ করেন দি মেডিটেরেনিয়ান কোয়েশ্চেন ওইটা তো মেডিটেরেনিয়ান সমুদ্রের ভিতরে ভূমুদ্র সাগরীয় প্রশ্ন এরকম মনে হবে ইটালিয়ান পরিভাষায় এর মানে হচ্ছে দক্ষিণের প্রশ্ন অর্থাৎ ইটালির ভিতরেই কৃষি প্রধান অঞ্চল দক্ষিণ এবং উত্তর শিল্প প্রধান অঞ্চল এর মধ্যে যে বৈষম্যটা আছে এটার কি মেমাংসা আমরা করব যদি ভবিষ্যতে আমরা সমাজতন্ত্র করি সমাজতন্ত্র বলতে উনি বলেছেন একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা যেখানে বৈষম্য এবং শোষণ থাকবে না এটার কি সমাধান হতে পারে এই বিষয়ে উনি বলেন আগে এই অবস্থায় আমরা কি করে এসে পৌঁছলাম এটা দেখতে হবে এটার উত্তর তিনি
ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ও বলা হতো ইটালি ইজ নট এ কান্ট্রি ইট ইজ এ জিওগ্রাফিক্যাল এক্সপ্রেশন আপনারা কার্ল মার্ক্সের লেখায় দেখবেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ মার্কস লিখেছেন নিউ ইয়র্ক হ্যারাল্ড ট্রিবিউন এবং অন্যান্য পত্রিকায় সেখানে মার্কস বলছেন যে হিন্দুস্তান ইজ দ্য ইটালি অফ এশিয়া মানে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ এই জন্য বলছে ভারত এক দেশ নয় ইউরোপে ইটালি যেরকম বহু সংস্কৃতির সমন্বয় এখানে আরব সংস্কৃতি আছে এখানে ক্যাথলিক সংস্কৃতি আছে এখানে পূর্বাঞ্চলীয় রাশিয়ান সংস্কৃতি আছে এখানে জার্মান সংস্কৃতি আছে ইত্যাদি বোঝানোর জন্য এবং আঞ্চলিকভাবে ইটালিতে যখন মেকিয়াবেলি লিখতেছিলেন ষোলো শতাব্দীতে তখন ইটালি তো ছত্রিশটা সাঁত্রিশটা দেশের সমষ্টি জার্মানির কথা বলে জার্মানি তখন তিনশো ষাটটি দেশের সমষ্টি এখন যে আধুনিক ইটালিয়ান রাষ্ট্র গড়ে উঠলেন এটার সংগ্রাম শুরু হয় আঠারোশো বিশের দশকে কারণ ইটালির বহু অংশ অস্ট্রেলিয়ানরা দখল করে রেখেছিল ইটালির আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য শুরু হচ্ছে তখন থেকেই যা হোক সেই কাহিনী আমি সংক্ষেপ করে বলি সেই জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় সেটার দুটো নাম আছে আমরা যেমন বাংলার এনএসএস বলি ইটালিয়ানা বলল রিসার্জিমেন্টো গ্রামসির একটা ভলিউমের নাম ওই যে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি উনিশশো আটচল্লিশ সালে ছয় ভলিউম বের করে একটা ভলিউমের নামই রিসার্জিমেন্টো মানে রিসার্জেন্স নবজন্ম ইটালির ইটালির এনএসএস নয় এটা হলো উনবিংশ শতাব্দীর নবজন্ম এটার সার কথা কি আমরা যারা ইতিহাসের বই অল্প করে পড়েছি এটাকে বলি ইউনিফিকেশন অফ ইটালি ইটালিতে তখন তিনটা পার্টি ছিল আমাদের দেশের বিপ্লবীরা যারা আইরিশ বিপ্লবী দ্বারা অনুপ্রাণিত হতো স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের লোকরা কার বই পড়তো তিনজন ইটালিয়ান বীরের কাহিনী এখানে পড়তো গাড়িবলডি মাক্সিনি কাবুর কাবুরটাকে এই যে পিয়েদমন্ত যেটা আমরা বলি তুরিন যার রাজধানী সেই দেশের যে কিং আলবার্ট তার প্রধানমন্ত্রী ইটালির রাশি জার্মানির ক্ষেত্রে যেমন প্রুশিয়া ইটালির মধ্যে হচ্ছে এই পিয়েদমন্ত এই পিয়েদমন্তের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত ইটালি একত্রিত হয় সার্ডিনিয়া প্রভৃতি সার্ডিনিয়া কিন্তু তখনও পিয়েদমন্তের অংশ ছিল যখন ইটালিতে নানা কিংডম তার মধ্যে পিয়েদমন্তের রাজা ভিক্টর আলবার্ট তিনি কিন্তু সার্ডিনিয়ারও রাজা ছিলেন কিন্তু এই যে ন্যাপলস এই যে রোম সেখানে ইটালিতে ক্যাথলিক ধর্ম ইটালির থেকে ধ্বংস করে ইঁদুর যেমন গোলায় ডুগলে ছারখার করে ফেলে উই আর ইঁদুরে দেখো ব্যবহার উইয়ের ভূমিকা ইটালির ইতিহাসে পালন করেছে রোমান চার্চ ইটালিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে রোমান চার্চে যে কী ভূমিকা আছে সেটা মেয়েকে বেল বই পড়েন আমরা যেমন আজকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ছি গ্রামসের প্রিজন নোটবুক্স গ্রামসের জীবনের শেষ বই যেটা তার বকের ছিল সেটা হচ্ছে মেকেবেলির প্রিন্স আমাদের দেশের লোক তো মেকেবেলি পড়ে না কারণ এখানে লিবারাল ইন্টারপ্রিটেশন আমরা মেকেবেলি করেছি ও মেকেবেলি ডিকটেটারশিপের পক্ষে মেটেবেলি নির্মমতার পক্ষে ভায়োলেন্সের পক্ষে এইসব বই আমরা পড়েছি কিন্তু এইগুলি হচ্ছে ভুয়া ব্যাখ্যা যেহেতু আমরা ইংরেজিও পড়তে পারি কম ফ্র্যাঙ্কলি বলতে গেলে কারণ আমাদের দেশে যে অনুবাদ নূর মোহাম্মদ মিয়া করেছেন আপনারা পড়ছেন সেটা যে পূর্ণ অনুবাদ নয় এটা এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি নূর মোহাম্মদ মিয়া যে আমাদের ডিসিভ করেছেন পাকিস্তান বলে অনুবাদ করেছেন দি প্রিন্স নামের বই আছে এর মধ্যে অর্ধেক অনুবাদই করেনি কিন্তু নো বডি টোল্ড হিম যে আপনি তো এখানে জালিয়াত করছেন যে চ্যাপ্টারটা যখন চতুর্থ অর্ধ্যায় দেখেন ন পৃষ্ঠা উনি সাড়ে চার পৃষ্ঠা করেছেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি একই জালিয়াতি উনি রুসুর সমাজ সংস্থা বইতেও করেছেন তবু এরা আমাদের আবার লিখছে কি প্রফেসর আব্দুর রাজ্যাক আমাকে উৎসাহিত করেছেন রাজ আব্দুর রাজ্যাক তো এরা পরে দেখেন নাই উৎসাহিত নিয়ে করেছিলেন উনি আমাদের দেশে বহু লোকে এখন মেয়ে কেবলই জানে না এবং সেই জন্য গ্রামসে বোঝা আমাদের জন্য কেন কঠিন আমি তার উদাহরণ দিচ্ছি তো মেয়ে কেবলই কী বলেছিলেন উনি মেয়ে কেবলই যা বলেছিলেন সেটার অনুবাদ গ্রামসে করছেন প্রথম যে উনি গ্রামসে জ্যাকোবিনদের পছন্দ করতেন না ফরাসি বিপ্লবের যারা প্রকৃত নায়ক তাদের নাম জ্যাকোবা আমরা ইংরেজিতে জ্যাকোবিন জ্যাকোবিনে লিখি ওরা কারা কি করেছিল ওরা ওই যে বিশ হাজার লোকে গিলুটনে দিয়ে মাথা কেটেছিল গ্রাম সে পরে টের পেয়েছেন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর জেলে যাওয়ার পর যে ওরাই সঠিক ছিল সঠিক মানে কি ইটালির যাকে বলা হয় সাধারণ মানুষকে আমরা মোবিলাইজ করতে পারি নাই আমরা শ্রমিকদের মোবিলাইজ করেছি এই কারণে ফ্যাসিস্টদের সাথে আমরা পারি নাই ফ্যাসিস্টরা ইটালির কৃষকদের সমর্থন লাভ করেছে ভুয়া কথা বলে হলেও এবং তাদের উপরে চড়েই তারা ক্ষমতায় এসেছে আমরা কমিউনিস্টরা কেন পারলাম না যেটাকে বলা হয় প্যাজেন্ট কোয়েশ্চেন কৃষি সমস্যা অর্থাৎ যেটা ইটালির পরিপ্রেক্ষিতে যেটার নাম সাধারণ কোয়েশ্চেন সেটা আমরা ঠিকভাবে ডিল করতে পারি নাই এটা উনি টের পেয়েছেন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে আসন গ্রহণ করার দু বছর আড়াই বছর পর এই ক্ষেত্রে আর একটা প্রশ্ন উঠেছিল এখন নতুন একটা তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যেটা আগে আমরা জানতাম না যেমন ইটা সবচেয়ে ভালো যে তার জীবনীর বই লিখেছেন জিউসেফ পে ফিওরি মানে লাইফ অফ এ রেভলি
সেই বই একমাত্র তার ভালো জীবনী ইটালিয়ান ভাষাতেও এখনও পর্যন্ত ইংরেজিতেও সেইখানেও এই কথাটার উল্লেখ নেই সে হচ্ছে লেনিনের সাথে বৈঠক হয়েছিল গভীর রাত্রে উনিশশো বাইশ সনের পঁচিশে অক্টোবর গ্রামসের সেই বৈঠকের পর এখন আরেকজন সাক্ষ্য দিচ্ছেন এখন দলিলপত্র সব বেরিয়েছেন লেনিনের জীবনের দলিল বলি উনিশশো বাহাত্তর সনে বেরিয়েছে সেখানে আছে গ্রামসের সাথে ওই দিন রাত্রের বৈঠকে কি কি আলাপ হয়েছিল একটা বিষয় ছিল ইটালির সোশ্যালিস্ট পার্টি অর্থাৎ যেটা এখন ফ্যাসিস্টদের সাথে চলে যাচ্ছে ফ্যাসিস্টদের সমর্থক হয়ে উঠতেছে প্রকারান্তরে পুরোপুরি না হোক তাদের সাথে মিত্রতা করে ফ্যাসিজমকে ঠেকানো যায় কিনা এটা ছিল আলোচ্য সূচির অন্যতম অংশ তখন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি যিনি নেতা হয়েছিলেন আমাদি ও বর্দিগা তিনি এখনকার ভাষায় বলে সেক্টারিয়ান চরমপন্থী যে না ওরা সোশ্যাল ফ্যাসিস্ট ওদের সাথে কোনো আলোচনা হবে না গ্রামসি তখন যাকে বলা হয় দমন দোটানায় ছিলেন জেলে যাওয়ার পর তিনি পরিপূর্ণভাবে টের পেয়েছিলেন যে কি না আব্বা বর্দিগার নীতি ফলো করা যাবে না করে আমরা ভুল করেছি অর্থাৎ আমরা একলা চলো নীতি নিয়েছিলাম যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে কিন্তু বিপদের মাত্রাটা আমরা বুঝে উঠতে পারি নাই তারা মনে করেছিল কি ফ্যাসিজম জিনিসটা দুই চার দিনের ফেনে মানে এটা চলে যাবে বলে ল্যাট ইট গ্যাট ওয়ার্স দেন ইট উইল বি বেটার এটা কি ইটালিয়ান কমিউনিস্টদের একমাত্র ভুল ছিল আমি উদাহরণ দিচ্ছি তৃতীয় আন্তর্জাতিকভাবে যে সংগঠন সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির উপর মাতব্বরি করত তখন উনিশশো তেত্রিশ সনে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর চৌত্রিশ সনে তারা প্রস্তাবে বলেছে দি ওয়ার্স দি ব্যাটার বুজুয়াদের ভণ্ডামি মুখোশ উন্মোচনের ক্ষেত্রে হিটলার সাহায্য করবে আর হিটলার যে ক্ষমতায় আসছে বুজুয়াদের লিবারালিজমের যে ফাঁকি এটা এখন ধরা পড়ে গেছে এটা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব ছিল গ্রামসে তখন জেলে তার পক্ষে এটা প্রতিবাদ করার সুযোগ অথবা সাহস ছিল না আমি বলছি এই যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পলিসির মধ্যে যেই স্বদেশী মনোভাব ছিল স্বদেশী মানে আমার পার্টি রাইট অর রং এইটা লেনিনের সাথে তার ওই দিনের আলোচনায় উঠেছিল এই জন্য বলা হচ্ছে এখন বলা হচ্ছে গ্রামসি কি করে ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক উনিশশো চব্বিশ সনে লেনিনের আশীর্বাদ এর পেছনে ছিল এটা তার নাতির লেখার মধ্যে বলছেন এই সব অন্য কোনো জীবনে কারাকে আলোচনা করে নাই ও বলছে কি আই এম নট এ গ্রামসি স্কলার আই এম রাদার এ মিউজিশিয়ান অ্যান্ড এ বায়োলজিস্ট বাই প্রফেশন আন্তনিক গ্রামসি জুনিয়র বলছেন কিন্তু আমি গত বিশ বছর অনুসন্ধান করে এটা পেয়েছি তিনি ইটালিতে গ্রামসি ইনস্টিটিউটের বক্তৃতা দিয়েছেন এটা দু হাজার বারোতে যেটার থেকে আমি আপনাদের পড়ে বলছি তাতে এটা আছে এই জন্য গ্রামসি জীবনের তত্ত্বের সাথে তার তত্ত্বের আপনি অনেক যোগাযোগ দেখতে পাবেন অর্থাৎ ইটালিতে তাহলে ফেসিসরা ক্ষমতা আসলো কি করে ইটালিতে তিনটা পার্টি ছিল একটা হচ্ছে গ্যারিবোল্ডির পার্টি এরা দক্ষিণের পার্টি পপুলিস্ট পার্টি এটা ধরেন আমাদের অনেকটা জাসদ টাইপের পার্টি তারপরে কাবুরের পার্টি তো আমি আগে বলেছি এটা প্রধানমন্ত্রীর পার্টি আরেকটা মধ্য মধ্য পার্টি ছিল তো ওই পার্টির নাম হলো অ্যাকশান পার্টি ম্যাথসিনের এই অ্যাকশান পার্টি সবচেয়ে অগ্রণী ছিল এবং সবচেয়ে জনগণের ভোটে বেশি পেত কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক হলো পলিসির চালে ওই কাবুরের পার্টি মডারেট পার্টি যেটাকে লোকে মডারেট বলতো তারাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইটালি ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগটা পায় এবং পরে দেখা গেলো এর পরের তিরিশ বছরে সবগুলো প্রায় হাসানুল হক ইনুর মতো সবগুলো আওয়ামী লীগে যোগ দেয় এছাড়া তার আর কোনো পথ নাই নাহলে তার থেকে বিএনপিতে যেতে হবে এই জায়গার একটা ইতিহাসে একটা নাম আছে এটা হচ্ছে আঠারোশো আশি থেকে উনিশশো দশ পর্যন্ত এই তিরিশ বছরের কথাই ধরেন গ্রামসির জন্মের আগে থেকে এটা একটা ইটালিয়ান ইতিহাসের নাম আছে নাম হচ্ছে ট্রাস ফরমিসম ইংরেজিতে বলে ট্রান্সফরমিজম অর্থাৎ ধীরে ধীরে সবগুলো পুরনো যারা মহাবিপ্লবী ছিল যেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম এখন দেখা যাচ্ছে কি জামাত বিএনপির হাতে ক্ষমতা দেওয়ার চেয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া ভালো এই টাইপের মনোভাব থেকে যারা এসে এদেরকে নাম দেওয়া হয়েছে ইটালির ইতিহাসে আমি একটু অতি সরলীকরণ করে বলছি বুঝবার সুবিধার জন্য পরে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সফরমিজম এর মধ্য দিয়েই ইটালিতে এমন একটা মনোভাব করেছে ইটালিকেও দুই একটা উপনিবেশ করতে হবে এক সময় যারা প্রাক্তন অত্যন্ত বিশুদ্ধতা পাবে ছিল পলিটিক্সে যেটা বলে এতিকো মোরাল এলিমেন্ট ছিল সেটা তারা বিসর্জন দিয়ে বলে কি ইথিওপিয়াতে আমাদের উপনিবেশ করতে হবে লিবিয়াতে আমাদের দখল করতে হবে এবং এইগুলি তখন ইটালির যে একটা বামপন্থী মতো কতগুলি সাহিত্যিক ছিল তারা একটা দল গঠন করেছিল ফিউচারিজম নামে বিশ্বাস করেন না করেন ফিউজ মারিও নেত্রি হলে তাদের নেতা উনিশশো চোদ্দ সনে যখন যুদ্ধ লেগে গেল তখন সবার পরিচয় পাওয়া গেল কারা যুদ্ধের পক্ষে কারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে গ্রাম সেটা কিন্তু যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন এবং সেই সময় যখন বর্ষবিক বিপ্লব হয় তখন তারা বর্ষবিকদের স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু মুসলিমরা যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন আসলে বিভক্তিটা হয়ে যায় যুদ্ধের মধ্যেই ইম্পেরিয়ালিস্ট যুদ্ধ
এইভাবে ইটালির সমাজতাত্ত্বিক দল ভেঙে যায় গ্রাম সে যে পত্রিকায় কাজ করতেন তারপরে তখন তারা মনে করে যে আমাদের তার কোনো পথ নাই আমরা আলাদা হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি করব একটা সম্মেলনে কিন্তু তারপরেও যখন ফ্যাসিজমের বিপদ চোখের উপর উঠল যখন ইটালিতে মার্চ করে আমাদের এখানে হেফাজত ইসলাম যেরকম মার্চ করেছিল মে মাসের পাঁচ তারিখে কোন বছর জন্য স্যার এটা দুই হাজার তেরোতে হ্যাঁ সেই রকম মুসলিনী কিন্তু মার্চ করে ক্ষমতা দখল করে ইটালিতে মানে রোমে এসে এটা মার্চ অন রোম বলে ওই কৌশলটাই এখানে ফলো করতে চেয়েছিল আমাদের দেশে বিএনপি এবং হেফাজত কিন্তু এটা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণে এটা সফল হয় নাই ওইটা ওখানে সফল হয়েছে কৌশলটা কিন্তু একই এটা ওদিকে চাপ তৈরি করা চাপ করে একে নরেজ্য তৈরি করলে তখন রাজা ডাকে বলে কি মুসলিনী তুমি সরকার গঠন করো এইটাই করেছিল এরপরে তখন ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও দ্বিতীয় মতের সৃষ্টি হয় গ্রাম সে দ্বিতীয় মতের পক্ষে ছিলেন যে আমাদের পলিসি বদলাইতে হবে কিন্তু বর্দিকা অনড় ছিলেন গ্রামসের আরেকজন বন্ধু ছিলেন টাস্কা তো টাস্কা সাহেব বললেন কি না আমাদের কোন ফ্যাসি বিরোধী ঐক্য মোর্চা করতে হবে অ্যাঞ্জালো টাস্কা এবং তখন তাকে বহিষ্কার করা হয় টাস্কা ওয়াজ এক্সপেল ফ্রম দ্য লিডারশিপ অব দ্য ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ বর্দিগা এবং পরে গ্রামসি যখন সেক্রেটারি হন কারণ গ্রামসিকে ঠেকানো যায় না কারণ তার পিছনে এখন জানতে পারছি লেনিনের আশীর্বাদ ছিল গ্রামসি পলিসিকে রিভার্স করতে চাইলেও পারেন নাই তবু তিনি বলেছেন ইটালির শ্রমিকদের ফ্যাক্টরি কাউন্সিল মুভমেন্ট যেটা করে তারা ক্ষমতা যেতে চেয়েছিলেন সেটা তো ব্যর্থ হয়েছে সে কাহিনী এখন আমি আলোচনা করব না কিন্তু শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি দখল করে ফ্যাক্টরি চালানো যাবে না দেশের ব্যাপক জনগণের সমতা আপনার লাগবে আমাদের দেশের মতো ইটালি কৃষিপ্রধান দেশ এখনও হিন্দুস্তান হচ্ছে এশিয়ার ইটালি আমরা বলতে পারি ইটালি হচ্ছে ইউরোপের হিন্দুস্তান এটা মানে কোনো বেশি ব্যতিক্রম হবে না ইটালির খাওয়া ইটালির চলা কারণ ইটালি কৃষিপ্রধান দেশ এমনকি ইটালির থেকে যারা এখন হিজরত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছে সেখানে দেখলেও তাদের মধ্যে সেই কৃষক চরিত্রটা দেখা যায় এই জন্য আমরা বলি কি ইটালি ক্যাথলিক প্রধান দেশ মানুষ খুব ধার্মিক আর বাংলাদেশের যে ধর্মের এত প্রভাব হেফাজতে ইসলাম থেকে শুরু করে সবাই প্রভাব দেখে এটা কিন্তু ওই কৃষিপ্রধান চরিত্র থেকে আসছে অর্থাৎ শিল্প প্রধান হলে তার মধ্যে ধর্ম থাকবে না তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় দয়া করে উল্টো অর্থ করবেন না আমি বলছি আমাদের যে কৃষি প্রধান চরিত্র সমাজের সেটার প্রতিফলন একটা হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও অনেক বেশি কুসংস্কার আচ্ছন্ন জ্যোতিষী না দেখে অনেক ঘর থেকে বের হয় না এখনও পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টরাও জ্যোতিষীরা কাজ করে না কুসংস্কার সব জায়গাতেই আছে আমরা এখনও এখানে তুতু ফেলি ওখানে ওই ফেলি সেগুলি আমাদের এখন অভ্যাস আছে কিন্তু তারপরেও আমি বলবো এগুলি কৃষক স্বভাব এটা বাঙালি স্বভাব নয় অনেক ও বেঙ্গল ইজ আর ডার্টি এগুলো কৃষক স্বভাব ইটালির যে কৃষক চরিত্র গ্রাম সেটা যখন বুঝতে শুরু করলেন তখন তিনি জেলে চলে গেলেন তখন জেলে বসে তার আর কি কাজ থাকবে তখনও প্রশ্ন কি ইউনাইটেড ফ্রন্ট করা দরকার ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য কিন্তু গ্রাম সে তো অলরেডি কনডেম্ড হয়ে গেছেন এখানে বসে বসে তিনি দেখালেন যে ইটালিতে যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি এই অবস্থায় আমরা কী করে এসে পৌঁছলাম এটার একটা তদন্ত করা দরকার সেই তদন্তের ইতিহাস তার ওই প্রিজন নোটবুকস মানে ইটালিয়ান ভাষায় বলে কাদের নি দেল কার সেরে একটা বই হলে বলবে কাদের নো যেহেতু প্লুরাল তো কাদের নি বলে কিন্তু জেলখানায় বসে তিনি যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন সেইগুলিও এখন বেরিয়েছে ওটা হচ্ছে লেতেরা দাল কার সেরে আমরা তো ইংরেজিতে বলি ইনকারসারেশন জেলে যাওয়া আর কি কার সেরে মানে জেলখানা তো সেইগুলিও অপূর্ব সাহিত্য বলে এখন সবাই পছন্দ হচ্ছে আমরা তো অত বেশি আমি ওই লেভেলের ইটালিয়ান পড়তে পারি না যে লেভেলে পড়লে তার সাহিত্য মূল্য বিচার করতে পারবো কিন্তু এখন দুনিয়ার সবাই বলছে গ্রামসি শুধু একদম প্রথম শ্রেণীর চিন্তাবিদ নন লেখক হিসেবেও প্রথম শ্রেণীর তার গদ্য ইটালিয়ান সাহিত্যে এখন সর্বত্রই নিন্দিত নন্দিত দুটোই হচ্ছে কারণ ডানপন্থীরা এখনও সক্রিয় আছে মানে ইটালিয়ার ইতিহাসে ডানপন্থীরা তাকে অনেক রকমের সমালোচনা করছে অনেক সমালোচনার মধ্যে নরবার তো ববিও বলে একজন আছেন তো ইটালির ইতিহাস উনি আরও অনেকে বলছেন যে ওনার চিন্তাধারা ছিল টোটাল ইটারিয়ান মানে ফ্যাসিস্টরা যা করেছেন উনি কমিউনিস্ট পার্টির নামে তাই করতেন এর চেয়ে ভিন্ন কী করতেন এই সমস্ত কথাবার্তা আসতেছে তা আমি সব তর্ক একসাথে করব না গ্রাম সে তত্ত্বচিন্তার মধ্যে নানা উপাদান এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে প্রথম যেটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই একটু বলার জন্য সেটা হচ্ছে তাহলে ক্ষমতা গ্রহণের কৌশলটা কি যেটাকে আমরা স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স বলি উনি স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিক্স লেভেলে চিন্তা করেন নাই যেমন লেনিন যেটা চিন্তা করতেন একটা হল টু ট্যাকটিক্স অফ সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ইন দ্য ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন গ্রামসের চিন্তা ট্যাকটিক্সও নয় এমনকি স্ট্র্যাটেজিতেও নয় তার চেয়েও বেশি যেটা আছে ফাউন্ডেশনাল চিন্তা সেটা হচ্ছে কি একটা সমাজে ক্ষমতার পরিবর্তন কী করে
এখন গ্রাম সে যে কথাটা নিয়ে আমরা সকলে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে হ্যাজিমনি ইংরেজিতে বলি এটা ইটালিয়ান ভাষার শব্দটা হচ্ছে অ্যাগেমোনিয়া যেটা আসছে গ্রিক শব্দ থেকে গ্রিকরা বলে অ্যাগেমোনিয়া গ্রিকরা একটা এইচ দিয়ে লেখে ইটালিয়ানরা এইচটা ফালাই দিছে ওরা ই জি ই এম ও এন আই এ এভাবে লেখে তো সেটার মানেটাকে এগেমোনিয়া মানে কি বা আমরা বাংলায় এটা অনুবাদ করতে পারছি না রণজিৎ গুহ সাহেব একটা বই লিখেছেন ভারতের বর্তমান রুলিং ক্লাস হচ্ছে দে মেনটেন ডমিনেন্স উইদাউট হ্যাজিমনি তার মানে অলরেডি তিনি বলছেন হ্যাজিমনি জিনিসটা ভালো ডমিনেন্স জিনিসটা খারাপ এই তো ঠিকই আছে কিন্তু আপনি হেগেমন শব্দের আক্ষরই করতে হচ্ছে যে বঙ্গভাষা যেটাকে আমরা অধিপতি বলি পতি নয় অধিপতি কমান্ডার হেগেমন মানে আমরা বলি সর্দার মাতব্বর এই শব্দগুলোই যেহেতু বিদেশের থেকে কোনো শব্দ আসলে তখন বিদেশে একটা কনোটেশন নিয়ে আসে এটা অনুবাদ করা যাবে না এটাকে মনে রাখতে পারি আমরা ওর সমস্যা নাই যদি বাংলা অনুবাদ করতে চান তাহলে আপনার এটা অনুবাদ হবে আধিপত্য কিন্তু বাংলা আধিপত্য বলতে ডমিনেন্স মনে হয় সেই জন্য আগে মনে অনুবাদ করতে পারছি না এটা প্রধান সমস্যা আমি আগে বলেছিলাম অনুবাদ করার আগে জিনিসটা আপনাকে বারবার পড়তে হবে ব্যাখ্যা করতে হবে সমস্ত অনুবাদী ব্যাখ্যা এখন হলো ডমিনেন্সের কী করবেন যেমন আমরা এখন কোন সনে আসি দুই হাজার আগে কি লিখত এ ডি এ ডি মানে কি এখন লেখে সিই আমি জিজ্ঞেস করলাম ক্লাসে আমার বন্ধুদের তো বলে কি সিই মানে হচ্ছে কমন ইরা ভালো কিন্তু আগে বলতো খ্রিশ্চিয়ান ইরা আমরা বাংলা এখনও খ্রিস্টাব্দ বলি মাঝে মাঝে ইংরেজি সন দুই বলি কিন্তু ইউরোপে অনেক দিন ধরে লেখা হয়েছে এ ডি এ ডি মানে আনো ডোমিনো আনুমানী বছর ডোমিনো মানে আমাদের প্রভু আমাদের প্রভুকে হজরত ইসা আলাহ ইসাল্লাম যীশু খ্রিস্ট আজকালকার বাঙালিরা কিন্তু হজরত ইসা আলাহ ইসলাম বললে সাম্প্রদায়িক মনে করে কিন্তু যীশু খ্রিস্ট বললে মনে করে না লক্ষ্য করবেন এটা তো এই জন্য আমি বলছি অ্যাড ইত খুব নিরপেক্ষ কথা আনো ডোমিনি দি ইয়ার অফ আওয়ার লর্ড আই আমি জাহিলাতের মতো এই মানে আমাদের প্রভুর বছর কাজে ডোমিনেন্সের অনুবাদ ধরেন কথা কথা বলেন প্রভুত্ব আইফ খান সাহেব একটা বই লিখেছিলেন না ফ্রেন্ডস কমা নট মাস্টার্স প্রভু নয় বন্ধু এখন ইটালিয়ান ভাষা যদি আপনি ডমিনেন্স করেন তখন হবে কি প্রভুত্ব করবেন না সমাজের উপর কিন্তু আধিপত্য করবেন আধিপত্য মানে কি ইউ উইল হ্যাভ টু হ্যাভ অথরিটি দেন ইউ উইল হ্যাভ টু মেনটেন এমনি সিম্পলি অনুবাদ করেন মস্কোর যত অনুবাদ আছে সেখানে দেখবেন যে কি হ্যাজিমনের অনুবাদ হচ্ছে লিডারশিপ এটা কোথায় পেলেন হ্যাগিমনি কতটা গ্রাম সে কোথায় পাইছেন অ্যাজ এ হিস্টোরিক্যাল সোর্স এটার লেখা অন্য সোর্সও আছে ইটালিয়ান ভাষায় কিন্তু লেনিনের লেখায় তিনি পেয়েছেন গ্রাম সে সবসময় বলেছেন আমি এটা লেনিনের কাছ থেকে নিয়েছি লেনিন বলছে সমাজে কৃষক এবং শ্রমিক এই দুই শ্রেণী মিলিত হয়ে আমরা বুর্জোয়ার সমাজ বা ফিউডাল সমাজ পরিবর্তন করব কিন্তু কৃষক এবং শ্রমিকের মধ্যে যখন সম্পর্ক হবে তখন তাতে নেতৃত্ব দেবে কে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিকেরা এটারই নাম দিয়েছেন উনি হ্যাগেমনি অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ওভার দি প্যাজেন্টস প্যাজেন্টস মানে পিপল কারণ দেশের যেখানে শতকরা নব্বই জন লোকে কৃষক সেখানে তো প্যাজেন্টসই হবে সেই জন্য হেগেমনি কথাটা আসছে দুই মিত্রের মধ্যে যাকে আপনি স্বেচ্ছায় ওই যে আমি শুরুতে বলেছিলাম নৌকার মাঝেই আমরা দশজন পারাপার করছি একজন অভিজ্ঞ আকিয়াব থেকে এসেছে তাকে বলে যে ওঠেন আপনি একটু নৌকার হালটা ধরেন তো ভাই আকাশ কালো হয়ে আসছে বিপদের দিনে যে নৌকা চালিয়ে আমাদেরকে তীরে পৌঁছে দিতে পারবে তাকে তো আমরা নেতা কেন মানবে স্বতঃস্ফূতভাবে মানি তখন সে তো বলে এই আপনি ওদিকে বসবেন না এদিকে আসেন তখন তার কথা মানতে হবে এইটা হচ্ছে হ্যাগেমনের চরিত্র যার কথা আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে সপ্রয়োজনে মানি কিন্তু যখন আপনি মানবেন না আপনাকে আমি বসালাম কিন্তু আপনি শুধু নিজে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে লেগে গেছেন তখন অথচ আপনাকে উৎখাত করার মতো আমি একটা আন্দোলনও করতে পারছি না তখন এটা হচ্ছে ডমিনেন্স তাহলে ডোমিনো এবং হ্যাগেমনের মধ্যে পার্থক্য এটা আছে গ্রামশিপ বললেন শ্রমিক শ্রেণীকে যদি ক্ষমতা দখল করতে হয় তাহলে তাকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতি বলতে উনি বোঝাচ্ছেন শুধু রাজনীতি নয় আর বাকি যে অ্যাক্টিভিটি আছে সেখানে তাকে আধিপত্য অর্জন করতে হবে অর্থাৎ তাকে মানুষ স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব বরণ করার জন্য ডাকবে আপনি আমার নেতা হন এই অবস্থাকে আমরা কখনো পৌঁছতে পারব সম্ভব নয় তার মনে এই সমস্ত চিন্তা কখন আসলো রুশ দেশে হঠাৎ করে যখন ঘোষিত হলো শ্রমিকেরা ক্ষমতা দখল করেছে উনি বললেন এটা শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র বলে শুনলাম তখন তখনই গ্রাম সেতু শতলোক ছিলেন তার পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে বসল লর্ড দিনের নবুতে রেভলিউশন এগেন্স্ট ক্যাপিটাল এই প্রবন্ধের নাম আপনার গ্রামসের পলিটিক্যাল রাইটিংসের সংগ্রহ উনিশশো ছাব্বিশের আগে একটা ইংরেজি আছে ছাব্বিশের পরে একটা আছে ওইটাতে দেখতে পাবেন বলছি কি রেভলিউশন এগেন্স্ট ক্যাপিটাল মানে কি দুইটা কথা রাশিয়ান বিপ্লবটা 
বিশ্বব্যাপী পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেনিনের থিওরি দিলেন কি বিপ্লব রাশিয়াতে পুঁজিবাদ পাকা না হইতে পারে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের মাপে দেখলে এখন বিপ্লব করার সময় আসছে এখানে বিপ্লব জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ পুঁজি এখানে দুর্বল ইট ইজ দ্য উইকেস্ট লিঙ্ক ইন দ্য চেইন এইভাবেই তিনি করেছেন এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আরেকটা অর্থ নিয়ে দিয়েছেন এটা হচ্ছে কি কাল মার্ক সাহেব বলেছিলেন বিপ্লব করবে শ্রমিক শ্রেণী যে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিকাশ তাকে ভ্যানগার্ডে পরিণত করেছে কিন্তু রাশেদের তো শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যায় খুবই দুর্বল শতকরা দুজনও শ্রমিক নয় তাহলে এই বিপ্লব মার্কসের ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে ওই বিপ্লব কথার মধ্যে এই পান ছিল গ্রাম সে আফ্টারল ওয়াজ এ লিঙ্গুইস্ট উনি কথাটা যে একেবারে বোকার মতো লিখছেন তা নয় এবং বইটা আলোচনা পড়লে আপনি দেখতে পাবেন ইয়াস দিস রেভলিউশন ইজ এগেন্স দ্য প্রেডিকশন অফ মার্কসেস ক্যাপিটাল এই কথাটাও তিনি ওর মধ্যে গড়েছেন এটা পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লব এটা দাস ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে বিপ্লব তারপরেও তখনও তিনি কিন্তু বলসেবিকদের সমর্থক পুরোপুরি হয়ে ওঠেন নাই তিনি সমালোচনা করছেন তখন বলসেবিকদের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন কে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী শ্রীমতী লোজা লুকসেমবার্গ উনি বলছেন যে কি এই বিপ্লব তো অপ্রেস করতেছে এবং এই বিপ্লব তো জনপ্রিয় কিনা এটা পরীক্ষা হয় নাই এই জাতীয় অনেকগুলো কথাবার্তা আছে কিন্তু তারপরেও তারা তাদের নিজেদের মিশন থেকে সরেন নাই আমি জার্মানিতে বিপ্লব করব ইটালিতেও আমরা বিপ্লব করতে পারব তবে রাশিয়ান অভিজ্ঞতাটা আমাদের আলোচনা করা দরকার সেইখানে গ্রামসি দেখলেন রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী যদিও বা সংখ্যায় কম এটা হচ্ছে গ্রামসির হ্যাজমনি তত্ত্বের মূল কথা এটা আপনারা মনোযোগ দিয়ে যদি শুনে আমাকে রিফিউট করেন আমি খুশি হব গ্রামসি বললেন যদিও বা শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যায় দুর্বল কিন্তু বলসেবিকদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এতই পাকা কোন জায়গায় আঘাত করতে হবে বলে স্ট্রাইক দ্য আয়রন ওয়াইল ইট ইজ হট এটা করতে পেরেছেন এটার নাম হচ্ছে ইলিচ লেনিনের নাম এটা কোনি নাম দিয়েছেন হেজিমনি আপনি সংখ্যায় বড় হবেন অথবা শক্তিতে বড় হবেন এটা বড় কথা নয় আপনি বুদ্ধিতে বড় হন এবং আপনি যদি প্রথমে অথরিটারিয়ান স্ট্যাপ নিতে পারেন আপনার সমর্থন শীঘ্রই বেড়ে যাবে অবশ্যই এখানে জুয়া খেলার মতো একটা এলিমেন্ট আছে সে লেনিন সে জুয়া খেলাটা খেলেছেন খেলে তারপরে উনিশশো বাইশ তেইশ পর্যন্ত গিয়ে উনি একুশ পর্যন্ত গিয়ে উনি দেখলেন এটা চলছে না এটা প্রথমে নাম দিয়েছিল ওয়ার কমিউনিজম তারপর ওই যে এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে এদেরকে একটা ব্যবসা করতে দিতে হবে এটার নাম হলো নিউ ইকোনমিক পলিসি এরপরে লেনিন মারা গেলেন তারপরে তর্ক হলো ওয়েদার সোশ্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি অর সোশ্যালিজম নট অ্যাট অল উই রিট্রিট এই সমস্ত তর্ক হয়েছে গ্রাম সে এইগুলির সাক্ষী উনি জেলের বাইরে আছেন উনিশশো ছাব্বিশের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি তখন পার্লামেন্টের সদস্য শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন কিন্তু তাকে সবগুলির বেশি উত্তর দিতে হচ্ছে তিনি ইটালিতে গিয়েছিলেন রাশিয়াতে গিয়েছিলেন উনিশশো বাইশ সালে ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি আকারে সেখানে তার স্কুল ফ্যামিলির সাথে পরিচয় তাদের মাধ্যমে লেনের সাথে দেখা ইত্যাদি এসে তিনি কোন নিরন্তর ভাবছিলেন রাশিয়াতে শ্রমিকদের ক্ষমতা দখলের পূর্বশর্ত হচ্ছে শ্রমিকরা এমন একটা কর্মসূচি দিয়েছে যাতে কৃষকরা খুশি হবে যেমন জমি দখল করাও শান্তির ডিক্রি আমরা কি চাই রুটি আমরা কি চাই শান্তি সৈন্যরা কি চাই এইভাবে সমস্ত সঠিক প্রোগ্রাম দেওয়ার ফলে এই প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধের চাপ দশ দশটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের আক্রমণ সত্ত্বেও রুশ বিপ্লব আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কিন্তু মূল্য এই জন্য তাকে কম দিতে হয়নি এর পরের কথা আমি বলছি না লেনিনের নাম হলে এটা চোনার ব্যাখ্যা এটাকে উনি নাম দিয়েছেন হ্যাগিমনি বা হেজিমনি আর অর্থাৎ আপনি নৈতিক নেতৃত্বকে হেজিমনি বলে আপনাকে লোকে নিজের প্রাণের প্রয়োজনে নিজের মনের তাগিদে এই কথাটা উনি আর ধার করেছেন বেনেদেত্ত ক্রোচের কাছ থেকে যাকে তিনি অনেক সমালোচনা করেছেন বলছেন উনি বলছেন রাজনীতিতে একটা এতিকো পলিটিক্যাল এলিমেন্ট আছে আগে স্ট্রাগল করতে হয় যেমন গ্রামসের বিখ্যাত সমালোচনা হচ্ছে ক্রোসের বিরুদ্ধে ক্রোসের দুইটা ইতিহাসের বই লিখেছেন অনেক বই উনি লিখেছেন একটা হচ্ছে ইটালির ইতিহাস শুরু করছেন কখন আঠারোশো সত্তর শেষ করেছেন কোথা উনিশশো পনেরো গ্রামসের জেলখানা বসে ইটালির ইতিহাস আঠারোশো সত্তরে শুরু করলেন কেন আমি আমাদের একত্রীকরণের ইতিহাস তো আঠারোশো থেকে শুরু হয়েছে বলে কি যখন দেশটা শান্তিতে পৌঁছে তখন থেকে আপনি বলছেন তাহলে আগে স্ট্রাগলের পথটা বলবেন না গ্রামসে এক জায়গায় লিখছেন যেন আসমান থেকে এসে হঠাৎ করে ওই আঠারোশো সত্তর শুনে এটা ইয়ে নাজিল হয়েছে বাংলাদেশেও একই ঘটনাটা কিন্তু ঘটতেছে আপনারা দেখেন বাংলাদেশে যে বিপ্লব হওয়ার কথা সেটা যে হয়নি সাতচল্লিশ সনের কথা বাদ দিলে আমরা আমরা টের পেয়েছি কিন্তু বাংলাদেশে একটা সাতচল্লিশ বছর টের পাচ্ছি না আমরা সেটিকে আমার অধিকাংশ লোকে মনে করে উনিশশো একাত্তরের আগে আমাদের ইতিহাস উনিশশো বাহান্ন থেকে আটচল্লিশ থেকে শুরু হয়েছে এর আগে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এই অঞ্চলের মানুষ যে আত্মনি
অফিসিয়াল হিস্ট্রিতে নাই মানে পৃথিবীর সূত্রপাত হচ্ছে উনিশশো আটচল্লিশ সনে তারপর থেকে উনিশশো এবং কেউ কেউ এমন যে একাত্তরের আগে কোনো ইতিহাস নাই ইটালির ক্ষেত্রে ক্রোসের ইতিহাসের সমালোচনা উনিশশো দিয়ে করলেন আচ্ছা ক্রোসের আরেকটা ভলিউমের নাম কু মজার এটা শুরু হয়েছে আঠারোশো পনেরো থেকে এবং শেষ হয়েছে উনিশশো পনেরোতে এটা হলো হিস্ট্রি অফ ইউরোপ এখন ইংরেজি অনুবাদও পাওয়া যায় বেনেদেত্ত ক্রোচে এই বইয়ের নাম ইউরোপের ইতিহাস গঠিত হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব আঠারো সতেরোশো উনানব্বই অথবা সতেরোশো সাতাশি যেখানে শুরু করেন নেপোলিয়নের পরাজয় পর্যন্ত তার যে নির্ধারক পর্যায় তারপরেই না ইউরোপ তৈরি হয়েছে অথচ আপনি শুরু করতেছেন নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের ইতিহাস শুরু হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা এটা উনি ইটালির ক্ষেত্রে ডেনে নেন ইনি ইটালিতে বললেন ইটালিতে অ্যাকশান পার্টি পরাজিত হয়ে তাদের জায়গায় মডারেটটা ক্ষমতা দখল করে ইটালিকে একত্রিত করেছে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে যেমন জার্মানিতে প্রুশিয়া এই কাজটাই করেছে অর্থাৎ এটা একটা রাজতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রেখেছে অ্যাফকোর্স মুসলিমের যখন ক্ষমতায় আসে ইটালি থেকে রাজাই তো তাকে ক্ষমতায় বসাইছে কিন্তু ওই রাজা দুর্বল সিভিল সোসাইটি অনেক ক্ষমতাশীল হয়েছে মনে রাখতে হবে ইটালির ঐক্যকরণের প্রক্রিয়ায় একটা বলসেবিক বা জ্যাকোমা এলিমেন্ট আর নাই উনি বলেন এই ভূমিকা পালন করতে পারতো অ্যাকশান পার্টি কিন্তু তারা ট্রান্সফরমিজুতে চলে গেছে অর্থাৎ তারা ওদের সাথে এক হয়ে গেছে ইটালির ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের মতো জনগণ এই দেশের একত্রীকরণের আন্দোলনে সফল হয়নি গেরিবুল্ডের সময় আমরা জানি সে সিসিলি থেকে মিছিল করে জনগণকে নিয়ে সে একেবারে রোমে এসে পৌঁছেছিল কিন্তু পৌঁছার পর মৌলানা ভাষানির মতো রাজনীতি উনি ছেড়ে দিয়েছেন বলে আমি এটুকু করলাম ক্ষমতাটা মতো আমি নেবো না তোমরা নাও গিয়া এইভাবে মাতসিনির পার্টি আত্মসম্পর্ক কাবুরের পার্টি ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে রাজার অধীনে ইটালির একত্রীকরণের এই যে প্রতিক্রিয়াশীল পথ একই পথ আমরা প্রুশিয়াতে দেখেছি বিসমার্কের অধীনে গ্রামসির মতে ভবিষ্যতের ফ্যাসিজমের বীজ সেদিন রোপিত হয়েছিল যখন ইটালি বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে সুবিধাবাদের পথে একত্রীকরণ আমরা বলছি আপনি কি চান একত্রীকরণ চাই একত্রীকরণ দিলাম তো আপনাকে এখন একত্রিত করার দেশটাকে কে চালাবে সেটা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথার কী আছে এর নাম উনি দিয়েছেন প্যাসিভ রেভলিউশন আমি কথা সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসি আরও নতুন নতুন কথা গ্রামসে অনেকগুলো বলেছেন যেমন আপনারা একটা শব্দ পাবেন হিস্টোরিক্যাল ব্লক হিস্টোরিক্যাল ব্লক কে জিনিস কাল মার্ক্সের বই এখানে যারা পড়ছেন যেহেতু তারা বামপন্থীরা যেটা অর্গানাইজ করেছেন নিশ্চয়ই আপনারা মোড অফ প্রোডাকশন করেছেন বলে মোড অফ প্রোডাকশন কাহাকে বলে আমি গত চল্লিশ বছর ধরে একই জিনিস আলোচনা করতেছি তার মধ্যে দুইটো উপাদান থাকে একটা মিনস অফ প্রোডাকশন একটা রিলেশনস অফ প্রোডাকশন দুইটা যোগ করলে অঙ্ক করলে একটা মোড অফ প্রোডাকশন হয় বলে মানুষ যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে তখন প্রকৃতির মানুষের সম্পর্কের ফলে একটা প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু এই লড়াইতে একা করা যায় না সঙ্গে আরও মানুষ নিতে হয় তাহলে মানুষ মানুষের সম্পর্ক হয় এটাকে বলে সম্পত্তি সম্পর্ক বা প্রোডাকশন রিলেশন ওইটাকে বলে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক বা মিনস অফ প্রোডাকশন আজকালকার সহজ ভাষায় টেকনোলজি এই দুটো মিললে আমরা নাম দিয়েছি কি মোড অফ প্রোডাকশন বলে কালচারটা যাবে কোথায় বলে এর মধ্যে উপরে যোগ করেন তখন কি নাম হয় প্রচলিত মার্কসের পরিভাষায় বলে সোসিও ইকোনমিক ফরমেশন কঠিন কঠিন কথা বলে গ্রামসি এইটাকে বদলাইয়া বলেছেন কোনো একটা ঘটনা একলা ঘটে না সেই ঘটনার একটা অর্থনীতি থাকে অর্থাৎ সেটা কার লাভ হবে কার ক্ষতি হবে ব্যবসাটা কার হবে সেটা যেমন থাকে সে সে কি ফিউডাল করে নাকি সে নন ফিউডাল ক্যাপিটালিস্ট করে দ্বিতীয় তার একটা রাজনৈতিক রূপ থাকে এটিকে ডিক্টেটরশিপ লিবারাল হবে না ডিক্টেটরশিপ ক্লোজ হবে এটা কি ডমিনেন্স হবে না হ্যাজমনিক হবে এই সমস্ত ফর্মের নাম হচ্ছে পলিটিক্যাল ফর্ম উনি গামসি বললেন ধরেন একটা বিল্ডিং তার দুই তলা আছে কথায় কথায় ধরেন একটা তলা রাষ্ট্র আর একটা তলা তথাকথিত সিভিল সোসাইটি কিন্তু দুটো কিন্তু একই ঘরের অংশ তৃতীয় একটা যোগ করেন এখানে এই যে লোকে গান গায় এই যে টেলিভিশন করে কত প্রোগ্রাম করছে একুশে ফেব্রুয়ারি করছেন বইমেলা করছেন সবগুলো কোথায় যাবে এটাও যোগ করেন তিনটা মিলে যখন একটা ঐক্য হয় সেটা নাম উনি দিয়েছেন ইংরেজিতে বলে হিস্টোরিক্যাল ব্লক বলে কি ব্লক হিস্টোরিকো ওদের ভাষায় বলে স্টোরিকো ব্লক্ষ ইটালিয়ান ভাষায় বি এল ও সি সি ও এভাবে লেখে ব্লক্ষ এইটার নাম হিস্টোরিক্যাল ব্লক অনেকে হিস্টোরিক্যাল ব্লক বলতে মনে করছেন কি ওই যুগের সাথে এই যুগের সম্বন্ধশীল নয় এই তিনটা জিনিস একত্রিত হলে মার্কস বাদেরা যেটাকে সোসিও ইকোনমিক ফরমেশন বলেন সেটার গ্রামশিয়ান শব্দ হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ব্লক কাজে গ্রামশের বই পড়ার সময় আপনার এই কি কনসেপ্টগুলো প্যাসিভ রেভলিউশন হিস্টোরিক্যাল ব্লক কথা কথা বলে হ্যাজি মনি আরও বহু কথা আছে এগুলি ধীরে ধীরে বুঝতে হবে এবং বোঝার জন্য একটি শর্ত হচ্ছে আপনাকে খুব ভালো করেই ইটালির এবং ইউরোপের ইতিহাস জানতে হবে তার সাথে জানতে হবে এই 
বামপন্থীদের ইতিহাস ইটালিয়ান সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট রাশিয়ান কমিউনিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড সো অন এন্ড সোফোর্থ এই জিনিস চলতেই থাকবে তো গ্রামসের জীবন থেকে যদি আমরা শুরু করি আমি গ্রামসের জীবনে এসে শেষ করি গ্রামসি যেখানে মারা গেছেন তখন এগারো বছর তার রচনা বলে বের হয়নি এখন বের হওয়ার পর দেখা যায় সেখানে এত নানা কথার আলোচনা ছিল আরও বহু প্রসঙ্গ আছে যেটা আমি এখন ধরছি না কারণ একটা তো মানুষের ধৈর্যের সীমা থাকা উচিত তারপরে আলোচনা করেন যদি এরপরে আপনার দু একটা প্রশ্ন করেন আমি সেগুলি নিয়ে মন্তব্য যদি সম্ভব হয় করব গ্রামসের নাতির লেখা থেকে দু একটা লাইন আপনাদের আমি পড়ে শোনাই বলে মাই রিলেশনশিপ টু মাই গ্র্যান্ড ফাদার গোজ বিয়ন্ড মাই ইন্টারেস্ট ইন হিজ লাইফ অ্যান্ড ইন হিজ আইডিয়াস অ্যাজ হিজ গ্র্যান্ডসন অ্যান্ড ইন এ ওয়ে হিজ ডিসাইপল আই ফিল এ ডিউটি টু ডিফেন্ড হিজ মেমোরি অ্যান্ড অলসো দি কজ ফর হুইচ হি লস্ট হিজ লাইফ ফ্রম ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড অল কাইন্ডস অফ স্পেকুলেশন এখন তার জীবন নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে যে স্ট্যালিনকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তার সাথে টটস্কির কী সম্বন্ধ ছিল টটসকি তাকে একবার ইটালিয়ান সাহিত্য সিচুয়েশন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেছিলেন গ্রামসি অনেক রকমের সাহিত্য সমালোচনা লিখতেন যেমন পিরান্দেল্লোর বইয়ের নাটকে তিনি সমালোচনা লিখেছেন সিক্স ক্যারেক্টার্স ইন সার্চ অফ এন অথর সেই পিরান্দেল্লো পরে ফেসিসদের সমর্থক হয়ে উঠেছিল জীবন যে কত জটিল গ্রামসের একটা ভাই ফেসিসদের দলে যোগ দিয়েছিল এখন বাংলাদেশ হলে গ্রামসিকে ও ফেসিস পরিবারের লোক বলতে পারবেন আপনি আরও অনেক কাহিনী আছে বেশি বলবো না So, it is said, for example, that Gramsci was abandoned by the Soviet party <coughs> as well as by his Russian family. It was a gibbot. The party did not abandon him. Sir, let's take a look at that. Yes. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, আর যে একজন গবেষকের নাম লেনার বলে অ্যাকর্ডিং টু লেনার ইট ওয়াজ দি ইটালিয়ান ইন্টিরিয়র মিনিস্ট্রি দ্যাট পেইড ফর হিজ ভেরি এক্সপেন্সিভ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বিটুইন নাইনটিন থার্টি ফোর অ্যান্ড দ্য টাইম অফ ইস ড্যাথ গ্রামসি যে ক্লিনিকে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছিল সেই খরচটা কে দিয়েছিল এক বদলোক বলছেন ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট দিয়েছিল এই খরচ ছেলেটা বলছে না হেভিং রিসেন্টলি ফাউন্ড তাতিয়ানাস লেটার্স টু হিজ ফ্যামিলি উই নো ফর সার্টিন দ্যাট This was not the case. In fact, Julia regularly sent large sums of money to Tatiana for the care of her husband. Money certainly granted to them by the Soviet authorities. I won't go through all the rubbish that has accumulated over the years. Starting from the fantasies of Caprara, who was Togliatti's former secretary, <coughs> who insinuated that, Ingit Kurechilo, that Julia Skokt had been sent by the Soviet secret services to seduce Gramsci, that her sister Tatiana had been hired by the same secret services to spy on him, that the Skokt family left Gramsci's children in ignorance of their father's ideas. Now Gramsci children are rush, নৌবাহিনীতে কাজ করেছে একজন কর্নেল পর্যন্ত হয়েছিল দেলিও এবং দেলিও তলিয়াতের সাথে পত্র যোগাযোগ করত এবং তাদের দেখা যাচ্ছে দেলিও বড় একটু হয়ে তার জন্ম হচ্ছে উনিশশো চব্বিশে যুদ্ধ জন্য চুয়াল্লিশে শেষ না হতো আপনি জানেন মুসুলেরিকে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে জনগণ লিঞ্চ করে মেরে ফেলেছে ও প্ল্যান করছিল ইটালিতে এসে রেজিস্টেন্সে যোগ দেবে অ্যাজ এ কমান্ডো তার ছেলে এগুলি কিন্তু ইটালিয়ানতে গ্রামসি বিরোধী যত চক্র আছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ইটালিয়ানরাও মিথ্যা কথা বলায় বাঙালিদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তারা বলেছে এই সমস্ত কথা ইনফ্যাক্ট জুলিয়া রেগুলারলি স্যান্ড লার্জ সামস অফ মানি অসব বলছে কি গভর্নমেন্টের টাকায় চিকিৎসা হয়েছে যা হোক এখন আমি শেষ করি আর কি করেছে তাহলে দিস রাবিশ পাইলস আপ অল দি ওয়ে টু দি রাভার অ্যান্ড লুইজি দি মেজিস্ট্রিজ ক্লেমস অফ এ ডেথ ব্যাড কনভারসেশন গ্রাম সিং মৃত্যু সময় বলছে তোমার জন্য একটা ইয়ে নিয়ে আসবো পাদ্রি নিয়ে আসবো যার কাছে তুমি মানে কনফেস করবা যেহেতু আফটারঅল ক্যাথলিক ফ্যামিলির ছেলে তো তার বাবা আগে মারা গেছে মা মারা গেছে অ্যান্ড দ্য টেস্টিমনি অফ অ্যান ওল্ড লেডি হু হ্যাড অলসো বিন কেয়ার ফর ইন দ্য কুইজিয়ানা ক্লিনিক যেখানে তিনি মারা যান রোমে আমার এক বন্ধু গ্রাম সির কবরে গিয়েছিল এখন দেখো প্রত্যেক দিন সকালে দেখা যায় শুধু নজরুলের কবরের মতো নয় শত শত লোক এখনও ফুল দেয় সেখানে তাদের কবরে আমার বন্ধু শাহিন দিল রিয়াজ যে ফিল্ম মেকার সে ওখান থেকে অনেকগুলো লাইভ ছবি আমাকে পাঠিয়েছে গ্রামসির 
ইয়ে থেকে এবং সাউদার্ন কোয়েশ্চেন বইটাও ইটালিয়ান ভাষায় আমাকে পাঠিয়েছে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুইজিয়ানা ক্লিনিক টু দি এফেক্ট দ্যাট মাই গ্র্যান্ডফাদার হ্যাড কমিটেড সুইসাইড বা জাম্পিং আউট অফ এ উইন্ডো অর প্রবাবলি হ্যাভ বিন মার্ডার্ড এই সমস্ত কথা ইটালিতে অনেক যে সস্তা প্রেস আছে না এগুলো বের হচ্ছে উড দ্যাট দিজ ওয়ার দি লাস্ট মিটস অ্যাবাউট মাই গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড আওয়ার ফ্যামিলি বলে হাই শর এমন যেন হয় এগুলি শেষ মিত হোক আর যেন মিত না বেরোয় বাট দে আর নট বলে এখানেই শেষ নয় কি দ্য মিথোলজি অন গ্রাম সি অ্যান্ড নট অনলি হেম কন্টিনিউস টু প্রলিফারেট ইন কন্ডিশনস অফ জেনারেল কালচারাল ডিগ্রেডেশন জেনারেল কালচারাল ডিগ্রেডেশন কী বলে যদি না দেখেন আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকাই দেখেন চতুর্দিকে তাকানো যায় না এটা যে নিউ কলোনিয়াল দেশ তাতে বোঝা যায় আপনার বেরোয়ার পর থেকেই আপনি সাইনবুকগুলি পড়তে পারলে শুরু হয় এটা কি বিশ্বাস এই দেশের লোকেরা আবার বলে কি এখন ভাষার মাস টেলিভিশনের কোনায় আসে এখন ভাষার মাস তারপর থেকে কী হবে বোবার মাস শুরু হবে আগামী মাস থেকে দেখেন ইস দ্যাট ডিগ্রেডেশন রি ইনফোর্সড বাই দ্য মাস মিডিয়াস ম্যানিপুলেশন অফ কনসিয়াসনেস ইস ক্যারেক্টারিস্টিক অফ what herman has say in his novel the glass bead game called the age of the fuito fuito mane ke janen fuito mane hocche pata gacher pata potrika je kromosho dharabahik uponnash ber hoy kromosho oideke forashi bhashay fuito bole f e u i l l e t u n ingrite bole fuito mane hoyte pare ortat kromik dharabahik ami obak holam abdul gaffar chudurer moto lok bolchen দেশ একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা ওই পত্রিকা আমি আগে লিখতাম আপনি কোথায় যাবেন এখনকার কথা নেই উনিশশো আটানব্বই সালে বদরুদ্দিন উমরের লেখা সহ একটা সঙ্গ যখন বাজেয়াপ্ত হলো তখন গফা চৌধুরী বলছেন যে দেশের লোক দেশ পত্রিকাকে সাহিত্য পত্রিকা মনে করতে বাধ্য হয় সেই দেশের সাহিত্য তো ডিগ্রেডেড হবেই আমাদের প্রথম আলো একটা অপাঠ্য পত্রিকা আমি খুলতেই পারি না এই পত্রিকা এত মিশা কথা লেখা থাকে মানে দু একটা সত্য কথা মাঝে মাঝে থাকতে পারে এবং একটা পত্রিকা যে কত চরিত্রহানি হলে এরকম হতে পারে সেটার উদাহরণ নামে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ফুঁইত সাহিত্য পাতার নামে যে অপকর্ম তারা করে বলছে না আত্মতুষ্টি আত্মসেবা আত্মপ্রজাত একটা সীমা থাকবে যখন সমস্ত সীমা অতিক্রম করে তখন বলে কি ডিগ্রেডেশন আমরা এখন সেই ডিগ্রেডেশন পর্যায়ে আছি আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি আরও উদাহরণ দেওয়া যাবে অ্যান অ্যাবসার্ড টাইম ওয়েন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ট্রু রিসার্চ আর রিপ্লেস বাই রেসি প্রোকাল সাইটেশনস আমি আসার সময় প্রফেসর আজমকে বলছিলাম অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একজন সম্মানিত লোক বলে জানতাম তিনি পদ্মভূষণ পাওয়ার পর সেই সম্মান আরও একটু বেড়ে গিয়েছিল আমার তিনি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ একবার নজরুলকে লক্ষ্য করে উনিশশো সাতাশ সনে বলেছিলেন যে কবিতার মধ্যে এক সেদিন এক বাঙালি কবিকে দেখলাম তিনি রক্ত অর্থে খুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন এটা তো বাংলা ভাষাকে ক্ষতি করা হচ্ছে তো সেটা নজরুল পরে বড়র পীড়িতি পালির বাদ নামে উপন্যাস লিখে উত্তর দিয়েছেন উপন্যাসই বলবো দশ পৃষ্ঠা তো কম তো না যে একদিন কবিগুরুকে কত সম্মান করতাম পায়ে পড়তাম আজ তিনি যদি এই কথা বলে আমরা যাব কোথায় রবীন্দ্রনাথের উত্তর দেননি প্রমত চৌধুরীর উত্তর দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা নামে তো এইটা নিয়ে আমি পাঁচ বছর আগে প্রবন্ধ লিখেছি বলে ঘটনাচক্রের বিষয়টা আমার জানা আছে আদ্যপান্ত সুমিতা চক্রবর্তী বলে এক ভদ্র মহিলা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি স্বাতন্ত্রী নজরুল নামে একটা বইতে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন এই সমস্ত জিনিসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমার লেখা পড়ার কোনো প্রয়োজন আনিসুর জবানের নেই কিন্তু সুমিতা চক্রবর্তীকে তো তিনি গুরুই মানেন মানে পশ্চিমবঙ্গের তো গুরু মানতেই হয় ডেফিনেশন অনুসারে তো সেইটা ওই উপেক্ষা করে তিনি বলছেন নজরুল ইসলাম মনে করেছিলেন কবিগুরুর ওই কথাগুলো তাকে লক্ষ্য করেই লেখা কিন্তু আমরা জানি তা সত্য নয় আমি সবিনয় জিজ্ঞেস করি আপনি যে জানেন তা সত্য নয় প্রমাণটা হাজির করেন আমি আপনাদের সামনে ও বিচারটা দেই তাহলে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ওই কথা যদি প্রযোজ্য না হয়ে থাকে উদিবেশে রবি আমাদেরই খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্বার বাংলার আর কোন কবি এটা লিখেছিলেন এই রবীন্দ্রনাথ মরে গেছেন রবীন্দ্রনাথ মরে ভবিষ্যৎ হয়েছেন বুথ হতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ তাহলে অন্য কেউ এই পর্যন্ত দেখিয়ে দেয় না কেন এই প্রশ্ন আমার নয় আমি উদ্ধৃত করছি সুমিতা চক্রবর্তীকে অন্য কোন কবিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাহা বলে যাকবেন প্রমত চৌধুরী বলেন নাই রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই আমি আশা করেছিলাম মানুষের জমান বলবেন একথা আমি কিন্তু যোগ করবো না যে মোহাম্মদ আজমকে বলতে হবে আমার বন্ধু বলে আমি তার সামনে এটা উচ্চারণ করলাম এই বাণীটা পৌঁছে দিয়েন যদি সম্ভব হয় যে এটা কি করে হয় এই রকম অনৃত ভাষণ একজন একাডেমিক যুগন করে এটার নাম হচ্ছে কি রেসিপ প্রকাল সাইটেশন তিনি এটা লিখেছেন কোথায় রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ লেখক ভুইয়া ইকবাল ভুইয়া ইকবাল তার ছাত্র তার বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখতে পারেন যা লিখবেন তাই ছাপা হবে তাই তো ছাপা হতে পারে 
এইটা হচ্ছে ডিগ্রেডেশন অফ কালচার বন্ধুগণ শেষ করি এখন আই বিলিভ ইট ইজ আওয়ার ডিউটি অ্যাজ অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাজ এ স্কলার অ্যাজ এন ইলেকচুয়ালস অ্যান্ড অলসো অ্যাজ সিম্পল সিটিজেন্স টু ফাইট দিস মেলিগনেন্ট টেন্ডেন্সিস ইফ উই ওয়ান্ট টু সারভাইভ উইথ ডিগনিটি ইন কোট দিস গ্রেট অ্যান্ড টেরিবল ওয়ার্ল্ড আন কোট এটা গ্রামসের কথা দিস টেরিবল অ্যান্ড গ্রেট ওয়ার্ল্ডে যদি আমরা টিকে থাকতে চাই তাহলে এই ম্যালিগনেন্ট ক্যান্সারের জিনিস যখন খারাপ হয়ে ওটা ম্যালিগনেন্ট বলে আমরা এখন সেই ম্যালিগনেন্ট টেন্ডেন্সির যুগে বাস করছি আপনাদের ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ এবং আমাদেরকে জুতু বা ডিম অথবা টোম্যাটো ছুঁড়ে নামারের জন্য ধন্যবাদ